السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة بسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يس لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كسف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجله يا نعمة الله إني مفلس عاني 
وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي ആദരണീയരായ നമ്മുടെ നാടിലെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് സയദി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ കോളി ഉർപ്പതവ് ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത സംഘത്തിൻ്റെയും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയുടെ ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സാരഥികളെ ആദരണീയരായ രക്ഷിതാക്കളെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മാലിം മുതാലിം സുഹൃത്തുക്കളെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാര് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാൽ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ജാപത്തുള്ള മജ്ലിസായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ മഹത്തായ പള്ളി മദ്രസ നമ്മുടെ ഹിഫ്ലു ഖുർആൻ സ്ഥാപനമടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകാരികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ പരിപാടിക്കു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ ഇതിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ അടക്കം എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തലവന്റെ മുഖറുകളായ അഴബാദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും നമ്മുടെ സകല സ്നേഹികളെയും അള്ളാഹു താല അവന്റെ അനുഗ്രഹപൂരിതമായ സ്വർഗലോകത്തിൽ സമ്മേളിപ്പിച്ച് മഹാന്മാരോടെ തുരുമിച്ചു കൂട്ടി അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അവന്റെ കത്തി കാണുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണമായ ആഫിയത്തോട് റാഹത്തോട് അവന്റെ ദീനന്റെ ഹതുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഇമാനോട് കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സങ്കടകരകം സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ അള്ളാഹു താല ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും വളരെ രമ്യമായ നമ്മുടെ കൽബിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകുന്ന പരിഹാരം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് രാജ്യത്തുള്ള സകല ജനങ്ങളോടും തുല്യ നീതിബോധം സ്നേഹവും അള്ളാഹു ഇട്ടുകൊടുക്കട്ടെ 
ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഉള്ളവരിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരം മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല അവൻ തന്റെ മഹത്തായ ഔദാര്യം കൊണ്ട് മഹത്തായ ഒരു മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തോന്നും അലഹമില്ല അഴിൽമെന്റെ മജ്ലിസ് അത് സ്വർഗീയ ആരാമമാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ സങ്കടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവിടെയുള്ള സന്തോഷം മുറിഞ്ഞു പോകില്ല എന്നതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അപ്പപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും നല്ല ആളുകളാണ് അവിടെ കൂട്ടിനുണ്ടാവുക എന്നതാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും അനുഗ്രഹം നറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗം ആ സ്വർഗമായിട്ടാണ് അഴിൽമന്റെ മജലിസിനെ സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഉദാഹരിച്ചത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായി മജലിസിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനു പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൽപ്പും നമ്മുടെ ചിന്തയും നമ്മുടെ കൈയും കണ്ണും എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ച് നമുക്ക് ദ്വാഴ ചെയ്തിട്ട് പിരിയാം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ഇത് ഹബീബ്ലഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും പരിഹാരം നിന്റെ ദോഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടും നാം പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലാണ് നാം പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പിലും മുറ്റത്തിറങ്ങിയാലും ഉള്ളിലിരുന്നാലും വിറച്ചു പോകും ആളുകളെ അടുത്തുനിന്ന് കാണൂല അത്രയും കൊടിയ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഡൽഹിയിലടക്കം ഡിസംബറിന്റെ ജനുവരിയുടെ തണുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത തണുപ്പാണ് ആ തണുപ്പിലും പാതിരാ സമയത്ത് മുലകുടിക്കുന്ന പൈതങ്ങളെയും എടുത്തിട്ട് അമ്മമാർ ഉമ്മമാർ തെരുവിലാണ് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പ്രതിഷേധ കൊടുങ്കാറ്റായി തണുത്തു വിറച്ച് ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങേണ്ട പുതച്ചുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി രാജ്യം നിലനിൽക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നിലനിൽക്കാൻ രാജ്യത്തിന്റെ സാഹോദര്യവും സ്നേഹ മനസ്സും നിലനിൽക്കാൻ അതീവമായ 
പോരാട്ടത്തിലാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹിമ്മത്ത് നൽകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഹമ്മിലുണ്ട് ഒരു ടെൻഷൻ എന്തോ ഒരു കൽബിൽ ഇങ്ങനെ കയറിയ പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ തമാശക്ക് പറയല്ല പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിനൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് മുദ്രാഭാഗ്യം വിളിച്ച് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നിട്ട് ഉറക്കുന്നില്ല വീട്ടില് ഈ പ്രകടനത്തിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നിട്ടും നിഗരിക്കൽ ഉണ്ടാവൂല എന്ന് തോന്നല് വന്ന് പോയി രോഗികൾ വരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ സാഹചര്യം പൊതുവെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അതിന്റെ പുറമെ ഓരോരുത്തരും പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസത്തില ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അത് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണല്ലോ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ള പറഞ്ഞതാണ് ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഇച്ഛകൾക്കനുസരിച്ച് സംസാരിക്കൂല മനസ്സ് തോന്നിയത് പറയൂല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വഹിയു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംസാരം വഹിയു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സംസാരം ഇപ്പൊ തങ്ങളൊന്നു പറഞ്ഞാലത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഹദീസിലല്ലേ ഉള്ളൂ ഖുർആാനിലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വഴിയു കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംസാരം ആ നിലക്ക് നാവിനുള്ള വിസ്മത്ത് കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് കൊടുത്ത മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങള് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്തിന്റെ ഇവിടെ കഴിച്ചു വരുന്ന സ്വലാത്ത് മാസത്തിലും ആഴ്ചയിലൊക്കെ ചൊല്ലി വരുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ വേദികളുടെ വാർഷിക സദസ്സാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൽമിന്റെ മജിലിസിലാണ് നാം ഉള്ളത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ മജിലിസാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൽമിന്റെ മജിലിസ് സ്വർഗമാണ് എൽമിന്റെ മജിലിസ് സ്വർഗമാണ് സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലക്കും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം അവിടെ ടെൻഷൻ ഇല്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല ആ ഒരു വലിയ എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ മജിലിസ് അതും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹുമായി തങ്ങളുടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടൊരു മജിലിസാകുമ്പോ ഇത് ഒരുക്കിയവർക്കും കൂടിയ നമ്മെ ഒരാളെയുമല്ല പരിഗണിക്കാതിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ബഹുമാനം കൊണ്ടല്ല ഏത് ഉൾബാദത്തിനും സഹോദരങ്ങളെ നീയത്ത് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ നീയത്ത് വേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്താല തട്ടിക്കളയില്ല എന്നുറപ്പുള്ള ഒരു വിഭാഗത്ത് അത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്താണ് ആ സ്വലാത്ത് ധാരാളം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയിലായി പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെൻഷനിലായി പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനാണ് ഇജ്ജത്തുള്ളത് വലില്ലാഹിൽ ഇജ്ജത്തു വലി റസൂലി വലിൽ മുഹ്മിനീൻ
അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾക്കും സത്യവിശ്വാസികൾക്കുമാണ് ഇജ്ജത്തുള്ളത് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളാണ് ഉന്നതന്മാർ നിങ്ങളാണ് മേൽക്കോയ്മയുള്ളവർ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ അതിജയിക്കാൻ ഒരു ശക്തിയില്ല നിങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കഴിയില്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രതിസന്ധി വരുന്നത് ആ ഉയർച്ചക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരു ഷർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വളർച്ചക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരു നിബന്ധന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസരിപ്പിനും ആ തുടിപ്പിനും ആ വലിയ സന്തോഷത്തിനും ഉയർച്ചക്കും ഉന്നതിക്കും അള്ളാഹു താല ഒരു ഒരു ഗ്യാരണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു നിബന്ധന വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിബന്ധന നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളില്ല നിങ്ങളാണ് ഉന്നതന്മാരെന്നാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് സങ്കടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ അപജയങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ എവിടെയോ തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതെങ്ങോട്ടാ നോക്കേണ്ടത് അത് കണ്ണാടി വെച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരം കണ്ണട വെച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന് പകരം കണ്ണാടി മുമ്പിൽ വെച്ച് നോക്കലാണ് നല്ലത് നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ അപജയങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി നമ്മുടെ കണ്ണട വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നതിന് പകരം മുന്നിൽ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കലാണ് നല്ലത് നമ്മിലേക്ക് നോക്കലാണ് നല്ലത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സദസ്സുകളിലേക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് അള്ളാഹു താല തന്ന ഈമാന് വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാന് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ആ വിശ്വാസവും ജീവിത നിഷ്ഠയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു സുമഹാന ഹൂവ താലയെ പേടിച്ച ഒരു വിഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ദുനിയാവിലാരെയും ഒരു പേടിക്കൂല ലാഹൗഫുനലൈഹിം അവർക്ക് ദുനിയാവിലൊരു പേടിയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിനെ അവര് ശരിക്കും പേടിച്ചത് കൊണ്ട് വേറെല്ലാവരും അവരെ പേടിച്ചു അവരെ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനും പേടിയില്ല അവർക്ക് ദുനിയാവിൽ ഒന്നും അവർക്ക് പേടിയില്ല അവർക്ക് ആഹുറത്തിന്റെ വിഷികത്തിൽ ടെൻഷൻ ഇല്ല അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാണ്ട് പേടിച്ചു അതിനെ പറ്റി അവരെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഓലിയാക്കൾ അല്ലതീന അമനു അവർ അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ആരും പേടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല നല്ല ഈമാനിൽ കമാലിയത്തുള്ളവരായിരുന്നു അവർ സഹോദരങ്ങളെ നല്ല തക്കോയിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു അവർ നമ്മൾ നോക്ക് നമുക്ക് അള്ളാഹു താര തക്കോ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരട്ടെ കൽവിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എത്ര വേള കേൾക്കുന്നു നമ്മൾ എത്ര കാലം വാഴ കേൾക്കാൻ ഇന്ന് വാഴനിടം കുറവുണ്ടോ വാഴ കൂടി കൂടി വരല്ലേ വാഴ ധാരാളം ഇപ്പൊ തന്നെ ഉസ്താ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലല്ലേ എന്റെ വേദന കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധുവായ ഞാൻ ഈ വേദ പറഞ്ഞ ഉസ്താമാരെ കൂട്ട് ഒരു ഖാദിമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്ത് കേട്ടോ പല സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഇങ്ങനെ പറയും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണും നിങ്ങൾ വേദ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് എവിടെ കേട്ടതാ നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് അവിടെ അയച്ചു കൊടുത്തല്ല അതെങ്ങനെ എവിടെങ്കിലും കേൾക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലേ എവിടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടിടും അപ്പൊ അതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് എവിടെങ്കിലും കേൾക്കും വാഴ കേൾക്കുന്നതിന് ആരും ഒരു കുറവും വരുത്തുന്നില്ല വാഴ നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് 
ഇതേ സദസ്സിലും സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കാൻ കേൾക്കാനുള്ള സംവിധാനം എടുത്തുകൊണ്ട് സദസ്സ് തന്നെ സദസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല വാഴത് കാണാനും കേൾക്കാൻ ഒന്നിനും ഒക്കെ നമ്മളെ ചെവിയിൽ വെച്ചാൽ കേൾക്കാം അത്രയും ആധുനിക വാഴതും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ പുരോഗമിച്ചു പോയി ഞാൻ പറയുന്ന വണ്ടി പോകുന്ന ആള് ധാരാളം വാഴ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണ്ട നല്ലതൊക്കെ നല്ല നല്ല തന്നെ വർദ്ധിക്കണം പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതല്ലേ പഠിക്കാമല്ലോ വാഴ കേൾക്കണം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചില ഉറങ്ങൾ വേല എടുത്ത് ഉറങ്ങലുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അള്ളാഹു ഒക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു ഉഹ്റവിയായ അറഷിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തി തരട്ടെ കൽബ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാ വാല് പറയുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുറവില്ല വാല് പറയുന്ന ആളോ വാല് പറയുന്ന ആള് പണ്ടേത്തെ മൊയിൽ ഉസ്താന്മാരൊക്കെ എത്രയോ ചുരുക്കാണ് ഇന്ന് വാല് പറയുന്ന ഉസ്താന്മാർക്ക് ഒരു കളിയില്ല വാല് പറയുന്ന മൊയിലാന്മാർ കൂടി കൂടി വരാൻ അതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സംവിധാനങ്ങളോ അതും കൂടി വരികയാണ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൂടി വരുന്നു പക്ഷെ ഒരു കുറവുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ അളിമീങ്ങൾ പഴയ കാലത്തെ ഉലമായിന്റെ വാഴ പത്ത് ദിവസം നാൽപ്പത് ദിവസം ഒക്കെ പറയുന്ന വാഴതിന് ഈ ഒരു പ്രൗഢി ചിലപ്പം കാണൂല മൈക്കും ബോക്സും സെറ്റൊന്നും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവൂല വലിയ വലിയ ഉസ്താമാർ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല പ്രായ ഉസ്താമാര് പഴയ കാലത്ത് നോട്ടീസിന്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കും പോലും ഉച്ചഭാഷിണി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം അല്ല ഉച്ചഭാഷണി എന്നാൽ മൈക്ക് മൈക്ക് സെറ്റ് ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കും ഇവിടെ കന്നഡയിലാണ് ബൈക്കാൻ തിരുന്നില്ല ഏതായാലും ഈ നോട്ടീസിന്റെ അടിയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പണ്ട് ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്ത് മൈക്ക് സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് വലിയ സംഭവം പണ്ട് മൈക്ക് സെറ്റിൽ വേദ പറയില്ല അപ്പൊ മൈക്ക് ഇല്ലാണ്ടാണ് അധികം വേദം നടക്കുക അത് വന്നപ്പോൾ കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കാലത്തിലുള്ള വേദനേക്കാൾ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൂടി പക്ഷേ ആ വാഴ ഫലം ചെയ്തതുപോലെ ആ വാഴ മനുഷ്യന്മാരെ കൽബിൽ കയറിയതുപോലെ ആധുനിക കാലത്തെ പളപളപ്പുള്ള വാഴകൾ ഫലം ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല ആ കാലത്തെ ഉലമുള്ള വാഴ പോലെ സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് സദസ്സിന് വലിയ ഫലം കാണുന്നില്ല പേടിക്കേണ്ട ഒരു ലോകമാണ് കാര്യമാണ് അർഹമുറാഹിമായ അള്ളോ നമ്മുടെ സദസവൻ കബൂലിയത്തുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ ആ മഹാന്മാരെ പൊരുത്തത്തിലുള്ള സദസ്സാക്കി തരട്ടെ അത്രയും വലിയ പവർ ഉള്ള വാഴുണ്ടായ കാലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ കാലത്തുള്ള ഫലം ഇന്ന് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് വാഴ കേട്ടിട്ട് നമുക്കെന്തെങ്കിലും മാറ്റുണ്ട് നമ്മളെല്ലാം റസൂലുള്ളാന്റെ റമദാൻ ഫുള്ള് വാഴ റബിയുല്ല പോലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ റസൂലുല്ലാഹി സുല്ലാ അലി സങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടും റസൂലുല്ലാന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റിയിട്ടും റസൂലുല്ലാന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വാഴ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ജീവിതത്തിൽ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം റബിയുല്ല പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് നല്ല വാഴ കേട്ടു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ അലഹമില്ല ആ വാഴ കേട്ടു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് ഇല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആണുങ്ങൾ കഴിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാ റബിയുല്ല പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം റസൂലുള്ളാന്റെ മധുഹ കേട്ടതാ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അർത്ഥം എന്താ വഹാദ് പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയെന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ അള്ളാഹു താല ഈമാന് വേണം ഷർത്താക്കിയതുപോലെ നിങ്ങളെ വിജയത്തിന് ഈമാൻ ഷർത്താക്കിയതുപോലെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വാഴ പറയുന്ന മഹാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല ശബ്ദഭംഗിയുള്ള മഹാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ തങ്ങൾ വാഴ പറ തങ്ങൾ ഉപദേശിക്കു നബിയെ അത് ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഫലം ചെയ്യും അള്ള ഷർത്ത് വെക്കുന്നത് ഈമാനാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടാൻ അള്ള വെക്കുന്ന നിർദ്ദേശം നിബന്ധന ഈമാനാണ് അന്തുമുല്ലാലോനിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വിജയിക്കൂന്ന പറഞ്ഞത് വാഴ ഫലം ചെയ്യണോ വാഴ ഫലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ഈമാന് ഷർത്താണ് ഈമാനുള്ളവർക്ക് വാഴ ഫലം ചെയ്യും നബിയെ ആരുടായി പറയുന്നത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങളെ വജിഹിലേക്കൊന്നു നോക്കിയാൽ 
അതെത്ര വജു എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള എത്ര വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഏറ്റവും ഹൈറായ നവറാണത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം ഭാഗ്യം കിട്ടിയവൻ ാഹു ധാരാളം അവസരം ആഹ്റത്തിൽ എന്തായാലും ദുനിയാവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ സദസ് കൊണ്ട് തങ്ങളെ കാണാൻ ഭാഗ്യം തരട്ടെ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ മഹാനോട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഈ ചോദിച്ച ആളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിലും കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലും റസൂലാനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ മഹാന്മാര് സ്വപ്നത്തിൽ കാണല് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പതിവുള്ളതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും പറ്റാത്തത് എവിടെയോ ഒരു തകരാറുണ്ട് ഈമാനിൽ കമാലിയത്ത് കിട്ടുന്നില്ല വാളു ഫലിക്കണമെങ്കിൽ ഈമാന വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ കമാലിയത്തുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള അജുമലുൽ ഹൽക്കായ അക്കുമലുൽ ഹൽക്കായ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ സദസ്സിൽ ഒന്നിരുന്ന് കിട്ടിയാൽ സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ സദസ്സിൽ ഒന്ന് പങ്കെടുത്താൽ ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് ഉയരും തങ്ങളെ അനുചരന്മാർ എന്ന പ്രത്യേക പദവിയിലാണ് അവരെത്തുന്നത് തങ്ങളെ കാണണ്ട ആ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് തങ്ങളെ മുമ്പിലൊന്ന് പെട്ടാൽ തങ്ങളെ മുമ്പിലൊന്ന് വന്നാൽ അദ്ദേഹം സ്വഹാബിയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള പദവിയാണ് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞ ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് അവരുള്ളത് ഏത് ഉമ്മത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും ഹൈറായ സ്ഥാനത്താണ് അവരുള്ളത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളൊന്ന് കാണണ്ട തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് തങ്ങളെ ഹവറത്തിരുന്നിരുന്നാൽ മതി എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടു ചിലയാളുകൾ മുത്തായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു ചിലയാളുകൾ ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ പറയുമ്പോ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ വർണ്ണിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ആയത്തോതി കൊടുക്കുമ്പോ സ്വഹാബികൾ സ്വർഗം കണ്ടിറങ്ങിയതുപോലെയുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചതുപോലെയുണ്ട് സ്വർഗം അനുഭവിച്ചതുപോലെയുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നരകത്തെ പറഞ്ഞ തങ്ങളെ നരകത്തെ അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ അതിന്റെ ഹൗലൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാലോ സ്വഹാബികൾ ഓരോ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയുകയാണ് ഹദീസ് അത്രേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മേൽ നരകത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന ആയത്തിറങ്ങുമ്പോ നരകത്തിൽ അതാബ് പറയുന്ന ആയത്തോതി കൊടുക്കുമ്പോ തങ്ങളെ സ്വഹാബികൾ ഏഹങ്ങലടിച്ച് കരയുന്ന സംഭവങ്ങൾ എത്ര ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സദസ്സില് ആ പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാരായ ഈമാന് തുടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കമാലിയത്തുള്ള സ്വഹാബികളുണ്ട് അതേ സദസ്സിൽ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ വാത് ഫലിക്കാത്ത ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും അവർക്ക് കാര്യമില്ല നരകം കേട്ടാലൊന്നും അവരെ കൽബിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല എല്ലാറ്റവര് വന്നിരിക്കും സൂലുള്ളാന്റെ സ്വഹാബികളെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ വരും എല്ലാറ്റും ഉണ്ടാവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു കൽവിൽ ഒന്നും കേറൂല വൈദാ ഹലോ ഇല ശയാത്തീനിഹിം ഖാലൂ ഇന്നാ മഅകും ഇന്നമാ നഹ്നു മുസ്തഹ്സിഊൻ അവരെ പറ്റി അല്ലാഹ് പറയാ അവർ ഈ സദസ്സിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ വൈദാ ഹലോ ഇല ശയാത്തീനിഹിം അവരെ നേതാക്കളിലേക്ക് അവരെ ടീമിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോയാൽ ഖാലൂ ഇന്നാ മഅകും അവർ പറയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിശ്ചയമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയാ ഇന്നമാ നഹ്നു മുസ്തഹ്സിഊൻ നമ്മൾ വെറുതെ സ്വീപ്പാക്കാൻ പോയതാ നമ്മൾ അവരെ കൂടെ കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നിങ്ങളെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന മുനാഫിഖീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ വരച്ച് കാട്ടുന്നുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നബൂവത്തിന്റെ നാവ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റിസാലത്തിന്റെ നാവ് 
തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ കണ്ണ് അത് കണ്ടിട്ടാ ഇൽമ കേൾക്കാൻ ആ നൂറ് സ്വീകരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹാന്മാർ അവിടെ നിന്നവരെ ഈമാന് വർദ്ധിക്കുമ്പോ അതേ സദസ്സിലേക്ക് നാക്കത് ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും അപജയം വരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോടും ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കുറഞ്ഞു പോയതും അനുസരണക്കേടും ആ സഹോദരങ്ങളെ പരഹജയത്തിന്റെ കാരണം അനുസരിക്കാത്തവര് പരാജയപ്പെട്ടു അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ണയും അച്ചടക്കവും ഈമാനും കമാലിയത്തുണ്ടാവുക എന്നതാണ് തിരിഞ്ഞു പോവുക എന്നതാണ് പരിഹാരം തന്നെ അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുകളിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ മടങ്ങുക അതിന്റെ പരിഹാരം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അനുസരിക്കുക നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു സംഗതിയാ ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് തോറ്റുപോയി ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് തോറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഹത്തീബ് ഇട്ട ഹത്തീബ് ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ ആമിനി ഭാഗത്തുള്ള ആരും പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്താകട്ടെ അതൊക്കെ പറയണ്ട് ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഉസ്താ നമ്മളെ കുറവാക്കി അച്ചത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഏതായാലും എനിക്ക് ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ട് തോറ്റുപോയി ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ സംഗതി ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ ഒരു അനുസരണ പറയാ കുട്ടികൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബർമൂഡ് ഇട്ടിട്ട് വരിക കണ്ടൻ റോസർ ഇട്ടിട്ട് പള്ളിയിൽ വരികയാണ് നിസ്കരിക്കുക പറഞ്ഞു പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ് ഇമാമ പറഞ്ഞു ഉള്ളറോട് എന്ത് മക്കളെ കളിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ പള്ളിയല്ലേ ഒരു അതപ് വേണ്ടേ എവിടെ ഈ സമൂഹം രക്ഷപ്പെടുക നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ട്രെയിനിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ അമ്പലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ അവര് അതിന് ഒന്നുകിൽ എഴുന്നേറ്റുക്കല്ല കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ആദരവാണ് ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ അത് അതുപോലെ പള്ളി കുരിശൊക്കെ കണ്ടാൽ ക്രിസ്ത്യാനികള് അവര് കുരിശു വരക്കും നെഞ്ഞില് അതവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തൊരു തേവയുമാണ് അതിന് അവര് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനോ പള്ളിയിലേക്ക് വരും ഫാനൽ ഉഷാറാക്കി ഇട്ടിട്ട് നിലത്തൂടെ അടിച്ചിട്ടാ വരിക തുണി കൊടുക്കാണെങ്കിലും മുട്ടിന്റെ വില മാടി കെട്ടിട്ടാ വരിക തുണിയെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അവറത്തും കാണിച്ചിട്ടാ പള്ളിന്റെ ഉപ്പിലേക്ക് വരിക തുണി മാടി കെട്ടിയിട്ട് ഒരതപൂല്ല നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോ കടം ട്രോസർ ഇട്ടിട്ടാ പള്ളിയിൽ വരുന്നു അതപില്ല തീരെ അച്ചടക്കമില്ല ഈ ഒരു സമൂഹം രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇയാള് പറയാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടികളോട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടൻ ട്രോസർ ഇട്ടിട്ട് വരലടോ അള്ളാന്റെ വീടല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയല്ലേ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതില്ലേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാർ എടുത്തടിച്ചതുപോലെ എന്റെ മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ മറുപടി പറയുന്ന ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലം വേദ പറഞ്ഞത് ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ ഇടാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ ഇത് ഞെരിയാണിക്ക് മേലല്ലേ ഉള്ളത് ഇത് വിട്ടുകൂടാ എന്നാ പിന്നെ എന്താ കിടണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഞെരിയാണിക്ക് താഴെ പോയിക്കൂടാ ഇത്രയും കാലം വേദ പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ണൻ റോസർ ഞെരിയാണിക്ക് മേലല്ലേ ഉള്ളൂ മുട്ടിണ്ടായ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കണ്ടോ ഫിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് ഔറത്തിന്റെ അടയാളം പഠിച്ചിട്ട് അതിർത്തി പഠിച്ചിട്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് വന്നല്ലേ മുമ്പ് ഇടിയുന്ന ഇവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇട്ടു പോകുന്ന പുതിയ തലമുറയെ കണ്ടിട്ട് ഇവനങ്ങോട്ട് അതാ പള്ളി അത് ഇവന്റെ വീട്ടിൽ വേണം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇട്ടോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രവും മാന്യതക്ക് യോജിക്കാത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കൽ എന്നെ ശരിയല്ല അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലായാലോ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് 
അവനെയും കൂട്ടിട്ടേ നമ്മൾ പോന്ന എന്തിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകടനത്തിന് അള്ളാഹു നമ്മളെ വിജയിപ്പിച്ചേരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരുത്തന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു മറ്റൊരുത്തന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് കയറുന്നു എന്താ കയറുന്നത് എന്തോ അശ്ലീലത കയറുകയാണ് ഒരുത്തന്റെ മൊബൈൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു മറ്റൊരുത്തന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് കയറുന്നു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല സൈലന്റ് മൂഡിലാക്കിയിട്ട് നെറ്റ് പോലും ഓൺ ആക്കാതെ ഓഫ് ആക്കാതെ ഓഫ് ലൈനിൽ വെക്കാതെ അതിങ്ങനെ ഓൺ ആയിട്ടിപ്പം വന്നിട്ട് ഉപ്പാനെ ഉമ്മാനെ ആരോ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പള്ളിയിൽ കയറിയതാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു വിമർശന പ്രസംഗം നടത്തുന്നു നിങ്ങൾ കരുതരുത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ പറയാൻ ഞാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടല്ലേ പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കൈകട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നിട്ട് ഇമാമ സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് നോക്കാണ് എന്തായി നോക്കുന്നത് നേരത്തെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം ഫുള്ളായിട്ട് കാര്യം തീർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നായി നോക്കുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കൈകട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹിനോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു അള്ളാ നന്നായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നതാണ് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന സ്വലാത്തീവനു സുഖീവ മഹിയായ എന്റെ ജീവിതം എന്റെ മരണം എന്റെ നിസ്കാരം എന്റെ അഴിപാദത്ത് മുഴുവനും ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനാണെന്ന് ഏത് സമയം നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടി ഉടനെ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാര കുപ്പായമിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹിയും ഫാത്തിഹ അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു അള്ളാ നിന്നോട് തന്നെ സഹായം ചോടിക്കുന്നു അള്ളാ നീ മാത്രമെന്ന കൽബ് നീ മാത്രമാണെന്ന ചിന്തയിൽ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഈ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വരുന്ന തോന്നിവാസങ്ങള് ഈ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന ഗെയിമുകള് ഈ കയറി പോകുന്ന അശ്ലീലതകള് ഇത് കൽബിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവൻ കാപട്യം പറയാ അള്ളാഹുവിനാണ് എന്റെ നിസ്കാരം ഒന്ന് ഇവൻ വെറുതെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എവിടെ ഇജാപത്തുണ്ടാകാനാ എവിടെ കബൂലിയത്ത് കിട്ടാനാ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ ചെറുപ്പക്കാർ ഓടുകയാണ് സലാം വീട്ടിയ ഉടനെ ഓടും ആരാണ് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുക അധികവും പള്ളിയിൽ വരുന്ന മഗരിബിന്റെ സമയത്താ മഗരിബിന പള്ളിയിൽ എത്തുക സുബഹിക്ക് പള്ളിയിൽ വരുന്ന ആളുണ്ടോ അള്ളാഹു നമുക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ മകരിബ് ഏറ്റവും ജമായത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കൂലി കുറഞ്ഞ ജമായത്താണ് മകരിബ് ഞാൻ മകരിബ് വിരോധി ആയതുകൊണ്ട് പറയില്ല സുബഹിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജമായത്ത് നമ്മളാരും പോയില്ല അള്ളാഹിന്റെ ഓഫീ കൊണ്ട് ആരും പോയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രശ്നത്തിന് ആ പ്രശ്നം തന്നെ നമ്മളെ കൽപ്പ് കയറിയിട്ടില്ല അല്ലോ നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടേതല്ലാതായി മാറുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടും നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ അത് നമ്മുടേതല്ലാതായി തീരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഭയപ്പെടും കഴിഞ്ഞ വർഷം വോട്ട് ചെയ്തതാ അതിന് ഫലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മഞ്ചേശ്വരക്കാരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വോട്ടിന്റെ കറുത്ത മഷി വരെ കഴിക്കുന്ന പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫലമില്ല എന്ന് പറയപ്പെടും കൊറേ കാർഡ് പോക്കറ്റും കീശയിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി കൊറേ ക്യൂ നിന്നതാ പണ്ട് ആ കാർഡ് ഒന്നും ഒരു വിലയുമില്ല എന്ന് പറയപ്പെടും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്ന് പറയപ്പെടും രാജ്യത്ത് നിന്ന് എവിടെയോ പോകേണ്ടി വരുമെന്ന് പറയപ്പെടും എവിടെയും പോകാനില്ല എങ്ങോട്ടും പോകുകയുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നിട്ട് ഇതിന് ശരിയായ ഒരു പരിഹാരം എത്ര വിലമാക്കൾ നിർദ്ദേശിച്ച് എത്ര മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ശരിയായ ജീവിത നിഷ്ഠയിലേക്ക് വന്നോ ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുക്കുറി സ്ഥലം വിളിക്കും പറയും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയും പക്ഷേ അള്ളാഹിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കലിമത്തല്ലേ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാങ്കിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സൂക്ഷിച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഏതാണ് ഏതാ ബാങ്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കറ്റ് ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയതാ സുബഹിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത സമയതാ സുബിയന്നെ ചില പിള്ളോട് ചെറിയ മക്കളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര മുഖ്യമായ മക്കളെ ബാങ്ക് കൊടുക്കല് ദുഹുർ അസർ മകരി പേശ സോ പിള്ളർ കേൾക്കലില്ല സുബഹി പിള്ളർ കേൾക്കലില്ല വീട്ടിൽ എഴുന്നേൽക്കലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ചാമത്തെ വാങ്ക് കുട്ടികൾ കേൾക്കാറില്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചെറിയ അസാരസ്യം വന്നു ഏടോ ഒരാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പരാമർശം വാങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചർച്ചയായപ്പോ ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ വാങ്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളാണ് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പദം പ്രഭാത സമയത്ത് അസ്വലാത്തു ഹൈറുമിനെ എന്ന് പറയുമല്ലോ നല്ല ഈണത്തില് അത് എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഇമ്പമാണ് അത് കേൾക്കാൻ എന്നൊരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്ത് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു നമ്മള് കേൾക്കണില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു സമൂഹം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അസ്വലാത്തു ഹൈറുമിനെ കേൾക്കില്ല അള്ളാഹു കുറും കേൾക്കലില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിന്നെ വിളിക്കാണ് നന്നായിട്ട് വിളിക്കാണ് നിസ്കരിക്കാൻ വിളിക്കാണ് വിജയിക്കാൻ വരൂന്ന പറയുന്നത് വിജയിക്കാനാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ അതൊരു വലിയ ക്ഷണമാണ് ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കാതെ നീ പിന്നെയും കടന്നുറങ്ങാണോ ഉറക്കിനേക്കാൾ നല്ലത് നിസ്കാരമാണ് ആരോടായി പറയുന്നത് ലുഹർന്നത് പറയണ്ടേ ലുഹർന്നത് പറയുന്നില്ല എന്തിനാ സുബഹിക്കത് പറയുന്നത് ഉറങ്ങുന്നോനോടാ പറയുന്നത് ഉറങ്ങുന്നോ കേക്കൂലല്ലോ ഉറക്ക് നേരത്തെ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓനോടാ പറഞ്ഞു ഇനി ഉറങ്ങല്ലേ മോനെ വാ ഇനി കിടന്നുറങ്ങരുത് വരൂ അവനെ വിളിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോകൂല നിങ്ങൾ നോക്ക് ദുന്യാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഉറക്കൊഴിയുന്നില്ലേ ദുന്യാവിന്റെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് മനുഷ്യൻ അധ്വാനിക്കുന്നില്ലേ എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ വിദേശത്ത് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും അള്ളാഹു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രവാസികൾക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ യുദ്ധവും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനം ഞങ്ങളെ എല്ലാം എല്ലാം പ്രവാസ ലോകത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുടെ വേർപ്പിന്റെ മണമാണല്ലോ അവിടെയുള്ള നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സാണല്ലോ ഈ രാജ്യത്തുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ നാടുകളിലുള്ള ദീനിന്റെ ഇജ്ജത്തും ചൈതന്യവും പ്രഭയും ആ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാണല്ലോ അവിടെ നീ വലിയ നിലക്ക് സമാധാനം നിലനിർത്തണമല്ലോ യുദ്ധമൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരുടെ കൽവിലും സമാധാനം നൽകണം അല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അലാറം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് മാർക്കറ്റ് പോകാനും ജോലിക്ക് പോകാനും ഒക്കെ ശരിയായ നിഷ്ഠപാലിക്കുന്നു ില്ല ഏഴു മണിക്ക് ഗൾഫിൽ ഏഴു മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടവൻ ആറേ മുക്കാലിന് റെഡി ആയിട്ട് എത്തും ഏഴേ പത്തായാലും പണിയുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് പോകും അഞ്ചു മണിക്ക് പോകണ്ട അഞ്ചു മണിക്ക് പോകും അലാറം വെച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും ഇവിടെയോ ഇനി ഒന്നുകൂടി അവിടെ തന്നെ പറയാ അവിടെ തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് വെള്ളിയാഴ്ച ലീവാണെങ്കില് ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള സൂര്യനുദിച്ച ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും ഹൈറായ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് എന്ന് സയ്യദുൽ വജൂദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളിയാഴ്ച സുബഹിക്ക് ചെറുപ്പക്കാര് പലരും അത് സുബഹിക്ക് കടന്നുറങ്ങി പോകുന്നു പാതിര വരെ അവര് കളിയും തമാശയൊക്കെ ആയിട്ട് പാതിരാക്കാണ് അവര് കിടക്കുന്നത് സുബഹിക്ക് പലരും അറിയാറില്ല ൂട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങനെയാന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദുന്യാവിന്റെ ഹാല് പറഞ്ഞതാണ് അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അലാറം വെക്കുമ്പോ ഇത് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഒരു ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറ് അയാൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചാൽ അയാൾ റെഡിയാണ് ഫോണ് സൈലന്റ് ആക്കി വെക്കൂല എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ രണ്ടു മണിക്ക് അയാൾ എഴ
ഒരു മണിക്കാ രണ്ടാമത്തെ വിളി വരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല വന്നിട്ട് കിടന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കൃഷ്ണത്തേക്ക് അടുത്ത വിളി വന്നു പോകൂല എന്ന് പറയൂല അയാള് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അയാളെ മഹീഷത്തിന്റെ വഴിയാണ് അത് അള്ളാഹു ഡ്രൈവർമാർക്കൊക്കെയും കാവല് കൊടുക്കട്ടെ അയാളെ മഹീഷത്തിന്റെ വഴി അയാള് തേടുകയാണ് ഞാൻ മോശമായി പറയല്ല അയാളുടെ മഹീഷത്തിന്റെ വഴി കുടുംബത്തെ പോറ്റാനുള്ള വരുമാന മാർഗം അള്ള കണക്കാക്കിയത് വണ്ടി ഓടിക്കലാണെങ്കിൽ പാതിരാ സമയത്ത് ഉറക്കില്ലാതെ ഉറക്കില്ലാതെ വഴിവക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വേദന ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ചില ഡ്രൈവർമാരൊക്കെ നമ്മള് കാണും അവര് വണ്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും പലരും വന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ നമ്മളെ ഒന്ന് ഡ്രൈവർക്ക് ഒന്ന് ചൂടാ പിന്നെ കട്ടൻ ചായ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടെല്ലാം കിട്ടണം എന്ന് തോന്നിയാൽ അവിടെ നിർത്തിയാൽ പലരും വന്നിട്ട് പരിചയപ്പെടും എയർപോർട്ട് പോയതാ ഉസ്താദെ ആശുപത്രി പോയതാ ഉസ്താദെ പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പരിപാടി ഞാൻ ടാക്സിന്റെ ഡ്രൈവറാ അവർ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതാ വർക്ക് വന്നപ്പോ ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തിയതാ ശരീരത്തിന് ഉറക്ക് വന്നപ്പോ ആ ഉറക്ക് പോകാൻ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് അത് കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും മണിക്കൂറുകളോളം ഓടിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു കാവല്ലാക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ അവർക്ക് ഒരു പേടിയും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ റബ്ബർ എന്നിട്ടൊരു മരം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല റബ്ബർ മരം അത് എവിടെ ഏത് സമയത്ത് അത് ടാപ്പ് ചെയ്യാ പാതിരാക്കാണ് പാതിരാക്ക് പോയിട്ട് ടാപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രാവിലെ നേരം വെളുത്താലാണ് എന്റെ പാൽ എടുക്കുക വെയിൽ ഉറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തു തീരണോ ഇല്ലെങ്കിൽ പാൽ ഉറച്ചു പോകും റബ്ബറിന്റെ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് വേറെ പറയണ്ടില്ല ഏതായാലും ഈ റബ്ബർ മരം അരക്കുന്നത് പാതിരാ സമയത്ത് ഒരാളോട് ഒരു നെറ്റിക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ട്യൂബ് ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ട് അത് പിടിച്ചിട്ടാ പോവുക ഒരു പേടിയില്ലല്ലോ റോഡ് സൈഡിലാ ടൗണിലാണോ അതുള്ളത് അല്ല കാട്ടിലല്ലേ മലന്റെ മേലല്ലേ പന്നിയും പെരുച്ചായ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ പാമ്പുള്ള സ്ഥലത്തല്ലേ പോകുന്നത് അവർക്ക് പോകാനൊരു പേടിയുമില്ല പള്ളിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചെറുക്കനോട് പള്ളിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ വളരെ പേടിയോടും പറയാ ഉസ്താദെ തവളയുണ്ട് ബൈക്ക് ബൈക്ക് തവളയുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ചവിട്ടിപ്പോയ ഭയങ്കര പേടിയാ പള്ളിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി തവളനെ പേടി അതേ സമയത്ത് മല കയറാനവന് പേടിയില്ല ദുന്യാവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കാൻ പേടിയില്ല ആഹ്റത്തിന്റെ കഥ പറയുമ്പഴാ ദുന്യാവിൽ മതിരിക്കാത്തത് പറയുമ്പോഴാണ് അവന് മടിയുള്ളത് ഈ സമുദായം ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ജമാത്ത് സുബഹിയുടെ ജമാത്താണ് ആ സുബഹിയുടെ ജമാത്തിന് കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നവന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്മത്ത് കാവൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ും പിടിച്ച് വിഴുങ്ങുന്നവരുണ്ട് ശരിയായതല്ലോ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങാടിയിൽ ആവശ്യത്തിന് വന്നവരുണ്ടാകൂലേ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വന്നവരുണ്ടാവൂലേ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നവരെ മാത്രം പിങ്ങിയാ പോലെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലം താങ്കൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെയും പറഞ്ഞു അവർ ഒന്നായിട്ടാണ് ഭൂമി വിഴുങ്ങുക അവർ ഒന്നായിട്ടാണ് താഴ്ത്തപ്പെടുക എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പിന്നെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ അവർ പുനർജനിക്കപ്പെടുമ്പോ അവർ ഓരോരുത്തരുടെ നീയത്തനുസരിച്ചിട്ടാണ് പുനർജനിപ്പിക്കുക അവർക്ക് കൂലി കിട്ടുക അവർക്ക് പലം കിട്ടുക അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ പറയില്ലേ ഉണക്കിന്റെ കൂടെ പച്ചകത്തുനിന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു മുസീബത്ത് വരുമ്പോ ഒരു മലവെള്ളപ്പാച്ചൽ വരുമ്പോ ഭൂമി കുലുങ്ങുമ്പോ ഭൂമി എടുത്തടിക്കുമ്പോ കൊടുങ്കാറ്റടിക്കുമ്പോ സുനാമി വരുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നവനും നിസ്കരിക്കാത്തവനും മാറ്റം ഉണ്ടാകൂല വരുന്നത് ചിലപ്പോ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ അടങ്ങേറ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ടായിരിക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ വരുമ്പോ എല്ലാവർക്കും അതൊന്നിച്ച് വരുന്നു 
കാരണക്കാരനാകുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല അവന്റെ ഇസ്മത്ത് കൊടുക്കുമാ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി വരുന്ന നിസ്കാരം മഗ്രിബ ദുഹർ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തോ അതിനൊന്നും സമയമില്ല പോട്ടെ ഓഫീസിൽ പോയി അല്ലെ എന്തോ പരിപാടിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി അല്ലെ പഠിക്കാൻ പോയി അസറിന്റെ സമയത്തോ അസറിന്റെ സമയത്ത് കളിക്കാൻ പോയി അസറിന്റെ സമയത്ത് കളിക്കാൻ പോയി അനുസരണ തീരില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മഗരിബിന് പള്ളി പോകുമ്പോ തന്നെ വലിയ അതാപാ മഗരിബിന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ പ്രായുള്ള കാരണവന്മാർക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കാരണവന്മാര് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ കുട്ടികളുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന വഴിന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുക കുട്ടികള് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന കേക്കുമ്പോ ഉപ്പാപ്പ പറയാണ് മോനെ കളി നിർത്തടോ പള്ളിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന പള്ളിയിലേക്ക് വരൂ വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്ന മകരി വാങ്ങ് കൊടുക്കാണ് മകരി വാങ്ങ് എന്താ സംഗതി അത് മറ്റുള്ള മതക്കാര് പോലും ചന്ദനത്തിരി കത്തി രാമനാമം ചെല്ലുന്ന സമയത് എല്ലാരും ബഹുമാനിക്കുന്ന പ്രത്യേക സമയമാണ് ആ മകരിവിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകണം അതിന് പിന്നെ വേറെ സമയമില്ല സുബഹിന്റെ സമയം സുബഹിക്ക് നീട്ടുന്ന സമയം പോലും മകരിവിന്റെ അഫ്ലായ സമയം നേടുന്നില്ല നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒതു കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് അഞ്ചരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയം മകരി മൂന്നേ ഉള്ളൂ അഞ്ചരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ട സമയം മാത്രമാണ് അഫ്ലായ സമയം ഏറ്റവും മൊക്കതായ സമയം അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചിട്ട് അതോടുകൂടി കഥ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞവരില്ലേ ഏറ്റവും കേട്ട ഉടനെ വന്ന് നിസ്കരിക്കണം ആ നിസ്കാരത്തിന് വിളിക്കുമ്പോ പ്രായുള്ള ഒപ്പ് വിളിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കോ അഞ്ച് ഓവർ ബാക്കിയുണ്ട് അഞ്ച് ഓവർ ബാക്കി നിങ്ങൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിക്കോ ഏത് ഓവറ് കളിക്കുന്ന ഓവർ പിന്നെയും ബാക്കിയാ പറയുന്നത് കളി തന്നെ ഓവറാ കളിയിൽ പിന്നെയും ഓവർ കളി തന്നെ ഓവറാണ് അതിൽ പിന്നെയും ഓവറ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരാ അതപ് പോകുന്ന പൂക്ക് കണ്ടോ അനുസരണയില്ലായ്മ വളരുന്നത് കണ്ടോ എത്ര സ്ഥലങ്ങൾ ഇതാ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനും നടക്കുമ്പോ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വണ്ടിയൊന്ന് കയറൂ നാട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എത്ര സ്ഥലങ്ങളാണ് എത്ര സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടല്ല ഇതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ നല്ല പ്രൗഢിയോടെ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ട് പത്തിരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായാല് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എത്ര സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആളുകൾ വരുന്നത് വാഹനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുന്നതിനൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എവിടെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉള്ളത് സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഉമ്മത്ത് നിങ്ങളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് നന്നായിട്ട് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആകുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് വാഹനമുണ്ട് അസറിന് തുടങ്ങിയതല്ല മകരുവിന് തുടങ്ങിയതാ സുബഹി ആകുമ്പോഴേക്ക് കപ്പ് റെഡിയായി പോയി കളിക്കാൻ റെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ സുബഹി കഴിഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി മകരിബിന് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാലോ വന്നോന്റെ കഥയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും ചില പിള്ളേർ വല്ലാത്ത ഓട്ട ഓടുക ആ ഓട്ടം ഓടുന്നത് കണ്ടാ മനസ്സിലാവും എന്തോ എന്റെ ഉപ്പാക്കാറ്റ സുഖമില്ലായിട്ട് ഉമ്മാക്കാറ്റ സുഖമില്ലാണ്ട് ആശുപത്രി പോകണ്ട പോക്കാ പോകുന്നത് അങ്ങനത്തെ പോക്കാ പോകാ പ്രായം രണ്ടു മൂന്നാള് ഉസ്താദെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് ബോധമുള്ള ആള് നിസ്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുന്നത്തെല്ലാം നിസ്കരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ താല്പര്യം ഉണ്ട് സുഹൃത്ത് രണ്ട് ജുസല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു മുപ്പത് ആയത്തുകള് അതൊന്ന് ഓടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ആദ്യം ഓടിയവനുണ്ടല്ലോ സലാം പൂട്ടി ഓടിയവൻ ഇവനുണ്ട് പള്ളിന്റെ കോനായി കിരുന്നിട്ട് പള്ളിന്റെ സീറ്റോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് മൊബൈലും കൊണ്ടുവലിക്കും കണ്ടോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഈമാൻ ന്യൂ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികളുടെ അവസ്ഥയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോനെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം നൽകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്കാണ് എന്നെ അല്ല വിളിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധി വിളിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തിയാൽ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുള്ളൊരു വസ്തു അവിടെയുണ്ട് അത് നിന്നെ നോക്കി ശപിക്കുകയാ സങ്കടങ്ങൾ വരുമ്പോ 
എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നീക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രൗഢിയുള്ള ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതിൽ പരിഹാരമുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ കലഹ പള്ളിയുടെ ചുമരിന്റെ മേലെ സങ്കടത്തോടെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോ അതൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ സലഹം വീട്ടിയ ഉടനെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഓടുന്ന ചെറുപ്പക്കാര ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് അവര് ചിരിച്ചത് കേൾക്കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവസ്ഥ നമ്മള് വീട്ടിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നുകൊണ്ട് പറയാ ഉമ്മമാരുടെ അവസ്ഥയോ അവര് പാളയത്ത് കാലത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ അവര് ശരിയായ റൂട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവരും എത്തിയിട്ടില്ല അവരെത്തിയിട്ടില്ല പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങള് അവരധിക സമയവും മൊബൈൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ചെറിയ കുട്ടികള് ചെറിയ കുട്ടികള് സാധാരണ കുട്ടികൾ കരഞ്ഞ എന്താ ചെയ്യാ കുട്ടികൾ സാധാരണ കരഞ്ഞാൽ ആരെടുത്തെങ്കിലും കരഞ്ഞാൽ ഉപ്പാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കും അല്ലെ അല്ലെ ഏത് മക്കളോ കുട്ടികൾ നമ്മളെ കൊടുത്തു കരഞ്ഞാൽ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് കരഞ്ഞു ഉമ്മാക്കാണ് എന്റെ മരുന്നൊക്കെ അറിയാം അവര് കുട്ടിയെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഒരു പള്ളിയല്ലേ മൗൻ ഉണ്ടായത് മോൾ ഉണ്ടായത് അവര് മുല കൊടുത്താൽ കുട്ടി കരച്ചിൽ നിൽക്കും പണ്ടേ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ മാറ്റുണ്ട് അതെന്താ മാറ്റും കുട്ടികൾ കരയുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്താൽ ഉമ്മ മുല കൊടുക്കും പക്ഷെ കുട്ടി പിന്നെയും കരയും പിന്നെയും കരയുന്ന കുട്ടിക്കിന് അപ്പുറം മരുന്നില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല മരുന്നാണ് ഏറ്റവും നല്ല അമൃതമാണ് കൊടുത്തത് ഇത് കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെയും കുട്ടി കരയാണ് എന്തിനാ കരയുന്നത് അപ്പൊ ഉമ്മ മൊബൈൽ ഓണാക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ കുട്ടിന്റെ കരച്ചിൽ ആ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാലിനേക്കാൾ അമൃതമാണ് മൊബൈലിന്റെ ലൈറ്റ് മൊബൈലിന്റെ ചാട്ടം മൊബൈലിന്റെ ഓട്ടം ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മതിക്കുകയാണ് ഇവിടൊക്കെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഭ്രമം ഈ സാധനത്തോട് വന്നു പോയത് ഈ കുട്ടി മൊബൈൽ കമ്പനി എക്സിറ്റ് അടിച്ചു വന്നതാ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് മൊബൈൽ കമ്പനി റിസീവ് ചെയ്ത് വന്നതാ അല്ല അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ വന്ന പോലെ ഉമ്മാന്റെ പള്ളി കടന്നിട്ട് വന്ന തന്നെ പിന്നെ എന്താ സംഗതി ഉമ്മ ഗർഭിണിയായത് മുതലേ റെസ്റ്റ് വിരിച്ചപ്പോ ഫുൾ മൊബൈലിലേ കൈമ പ്രസവിച്ച ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയപ്പോ മുതലേ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ ഫുൾ മൊബൈലാ ഉപ്പാന്റെ കയ്യിൽ ഉപ്പാന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ തന്നെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ കുട്ടിനെ ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഒരാള് വന്നാൽ കുട്ടിന്റെ നേരെ ഒന്ന് കൈ നീട്ടു അപ്പൊ കുട്ടി പോകൂല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ പെണ്ണെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ കുട്ടി അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും മെല്ലെ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിഠായി കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് മൊബൈല് നമ്മൾ വന്നാളോ എന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറിയോനും മൊബൈൽ എന്നെ കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് കാണാൻ വേണ്ടി നീ കുട്ടി ചാടി വീഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഫുൾ ടൈമിന്റെ മേലെയായതുകൊണ്ട് ചെറിയ മക്കള് ഒരു വയസ്സുള്ള രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞു പൊളിക്കുക പാത്രം അടിച്ചു പൊളിക്കുക ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കള്ളും കുടിച്ച് വന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഈ പറയുന്നത് രണ്ടു വയസ്സുള്ള മോൻ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാണ് മൊബൈൽ കിട്ടാത്തോണ്ട് ഈ കുട്ടിന്റെ കലബിലേക്ക് ഇത് കയറാൻ കാരണം എന്താ വീട്ടിൽ ഫുൾ ടൈം ഇതാ അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണം നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ നിന്ന് ഉടനെ നമ്മൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള സീരിയലിലേക്ക് കണ്ണ് നട്ടിട്ട് ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന ആസ്വദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരികളെ മുമ്പിൽ അടയിരിക്കുന്ന പെണ്ണെ നീ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ശരിയായി വന്നിട്ടില്ല നിന്റെ കൽബിൽ ഇത് കയറിയിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു പ്രശ്നവും വന്നിട്ടില്ല ഒരു വിഷയവും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായി കണ്ണട വെച്ചിട്ട് ദൂരെ നോക്കുന്നതിന് പകരം കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നോക്കുക കണ്ണട വെച്ചിട്ട് മറ്റവന്റെ അയവ് പറയുന്നു പകരുന്നതിന് പകരം അങ്ങോട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം മുമ്പിൽ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ട് അലമാരന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് നോക്കൂ മമാരെ അലമാരയോട് ചോദിക്കൂ നിങ്ങളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ എവിടെയുണ്ട് പരിഹാരം നിങ്ങളെ കണ്ണിലുണ്ട് നിങ്ങളെ കാതിലുണ്ട് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ പരിഹാരമുണ്ട് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അല്ല പ്രശ്നം തരൂല അല്ല തന്നെ പറഞ്ഞതാ ചെയ്തു കൊടുത്ത നിയമത്തുകൾക്കൊന്നും ഒരു ബോധവും ഇല്ലാതെ എന്റെ ദിക്കറിനെ തൊട്ടൊരാൾ തിരിഞ്ഞു ജീവിച്ച നിശ്ചയമായും അവന് കുടുസായ ജീവിതമാണ് നൽകുക സമാധാനം ഉണ്ടാവൂല എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഓർമ്മിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിനെ ഓർമ്മിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാ കുടുസായ ജീവിതമാണ് നാം അവർക്ക് നൽകുക ഇത് ദുന്യാവിലവസ്ഥയാണ് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അതിന്റെ പരിഹാരം ഇവിടെ തന്നെ കാണണം അതിന്റെ പരിഹാരം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം ആ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദിക്കുറു ചൊല്ലണേ നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂലി തരും അള്ളാഹു പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം അവരൊരിക്കലും പരാജയപ്പെടൂല അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇത് ദുന്യാവിലവസ്ഥയാ ആഹ്രത്തിലെത്തിയാലോ ആഹ്രത്തിൽ നാം അവരെ കുരുടന്മാരായിട്ടാണ് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുക ആഹ്രത്തിലെത്തുമ്പോ ദുന്യാവിൽ അടിപൊളിയായി നടന്ന പെണ്ണേ അള്ളാനെ മറന്ന് ചെറു ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാര ആഹ്രത്തില് കണ്ണു കാണൂല അപ്പൊ ഇവൻ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുന്ന കാല റബ്ബിൽ മഹർദനിയാഴ്മാ എന്തേ റബ്ബേ എന്റെ കണ്ണിനെ കാഴ്ച പോയത് ഞാൻ എന്തേ റബ്ബേ കുരുടനായി പോയത് ഞാൻ നല്ല കാഴ്ച ഉള്ള ആളായിരുന്നല്ലോ അല്ലോ ദുന്യാവിൽ എനിക്ക് കാണാമായിരുന്നല്ലോ അല്ലോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചക്ക് എന്തേ പറ്റി പോയത് അല്ല പറയുന്ന അതെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ ധാരാളം ആയാത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു അത്തത്ത് കായാത്തുന ധാരാളം ദൃഷ്ടാ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ അത് പരിഗണിച്ചില്ല നിങ്ങളത് മറന്നു കളഞ്ഞവരാണ് നിങ്ങളത് വിട്ടുകളഞ്ഞവരാത്ത അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടാത്തവരായി പോയി നിങ്ങളും വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോയി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനല്ല പറയുന്നു ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന്റെ പരിഹാരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപതിരിക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമ കയ്യിലെടുക്കലാവിലേക്ക് വരല സ്വലാത്ത് കൽബിലേക്ക് കയറല ഹറാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മാറ്റല അനുസരണയില്ലാത്തവൻ രക്ഷപ്പെടൂല ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സദസ്സിലേക്കൊന്ന് പോകാം ഒരു ഉദാഹരണം നോക്ക് നിങ്ങൾ അനുസരണയുള്ളവരും രക്ഷപ്പെടും അനുസരണ ഇല്ലാത്തവനോ ഓനെപ്പോഴും കുടുങ്ങിപ്പോകും സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഒരാള് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് തിന്ന അയാളോട് പറഞ്ഞു കുൽബി യമീനിക്ക് വലത്തെ കൈകൊണ്ട് തിന്നോടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മൊയിലാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ തട്ടിക്കേറി മൊയിലാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ മോനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് വരലോ കണ്ണൻ ഡ്രോസർ ഇട്ടിട്ട് വരല എന്ന് പറയുമ്പോ കുട്ടികൾ തട്ടിക്കേറി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് തിന്ന ആളോട് തങ്ങൾ പറയാം വലത്തെ കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുക എനിക്ക് കഴിയൂല എടുത്തെ കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് രോഗായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കിബറനായിട്ട് തങ്ങളോട് ഇയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിയൂല 
ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി തങ്ങൾ വികാരപരമായി ഇടപെടൂല ഒരു വിഷയത്തിൽ പക്ഷേ മുഖത്തടിച്ചതുപോലെ മറുപടി കിട്ടിയപ്പോ മനസ്സിനുമല്ലാത്ത വേദന വന്നു പോയി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഴിയാതെയാവട്ടെ തങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞു മരണം വരെ ഇയാളെ കൈ വായിലേക്ക് പൊങ്ങിയില്ല അതാ പ്രശ്നം അതബില്ലെങ്കിൽ അപകടം പറ്റും 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 പാലിക്കേണ്ടതിനെ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ മാനിക്കേണ്ടതിനെ മാനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടം പറ്റും അതേ സമയത്ത് കമാലിയത്തുള്ള മഹാന്മാർ തങ്ങളെ സദസ് തന്നെ നോക്ക് നിങ്ങള് ഒരാളെ കയ്യിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരു മോതിരം കാണുക ഒരു സഹാബിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മോതിരം കണ്ടു സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം തങ്ങള് ആ സഹാബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തങ്ങളൊരു ചോദ്യമാണ് നരകത്തിന്റെ കഷ്ണം നിങ്ങളെ കയ്യിലാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം കണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു തങ്ങള് സദസ് നിന്ന് പോയപ്പോ സ്വർണല്ലേ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനല്ലേ അന്ന് സ്വർണത്തിന് വിലയുണ്ട് സ്വഹാബികൾ കൂട്ടുകാർ ഈ സ്വഹാബിയോട് പറഞ്ഞു ഈ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങൾ പിരിഞ്ഞപ്പോ ഈ കൂട്ട് സഹബിയോട് മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സ്വഹാബിന്റെ കൽവിന്റെ പ്രകാശമേ ഈ കൽവിലെ ഇമാനിന്റെ കമാലിയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ സ്വഹാബി പറയുന്നില്ല തന്നെ സത്യം ഞാൻ അത് എടുക്കൂല നിശ്ചയമായും അത് വലിച്ചെറിഞ്ഞത് അള്ളാഹാന്റെ ഹബീബ തങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് തങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ സാധനം എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ തൊടൂല ഞാൻ അത് എടുക്കൂല മുഹമ്മദ് സഹോദര സ്വഹാബികൾ വിജയിച്ചവരാണ് സ്വഹാബികൾ പറ പറന്നവരാ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തണലുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളോട് വലിയ മഹബത്തുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും തങ്ങളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം അവർ നടക്കില്ലായിരുന്നു ഉണ്ടോ നമുക്ക് ആ സ്നേഹം ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും പരാജയപ്പെടൂല അന്ത്യൂതരെ കാലത്താ മണ്ണിൽ ജന്മം കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആറ്റലിൻ സ്വഹാപത്തിൻ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്ന ആളല്ല വേദ പറയുമ്പോ ാണ് മഹാന്മാരായ ബദരിങ്ങളില്ലയോ സുഹദാക്കൾ വഹദ് സുഹദാക്കളില്ലയോ അമ്മിൽ മുസ്തോഫ 
أسد الله وسيد الشهداء شريرة نورو بارس غلو مورو بارس غلو يلام أبايا بانغلو دانن جيدا بول ساغلا دم ساترو كالي ورطي مورو جنت كودل مال كالتير تت كارل جبوچ دوبي جنت تالي يوتي بورتي جلر ندا بوتي بولي جنت نهاد اندا تانا بار ريكي ندا بوحل كوتي بولي جنت بوحل كاندگل جور ندر تت موك مورو جنت سريرم بيغر دماغي لي مانا يا حمزة الكرار دنگل دي آمان يا حمزة الكرار Rahar dengan lada kena syuhada kalu dua orang team ini leyo. Bibaya sallallahu alaihi wasallam dengan lada. Tanggal kan detilnya, turu samuha tinu gudu kena offer. Tanggal skan detilnya, turu samuha tinu gudu kena offer. Kiamat nado dada kena samuha tinu gudu kena offer. Alia, namu kita ada nama gudu offer anda. Mantama sakabi sunnati, inda fasahadi ummati, falahu ajrumiyati sehid. Tetapi perasaan anda agam na samai itu, sunnat tegal awam adi kapadu na samai itu, dini ne belakang pikya turu samai itu, thoni itu boleh jeneng gal cinti cerawati kan na buru samai itu, dini kaad yang gal kawaliya swadi na milya ata kalat, wara hal enda cerdia pindu dar na jiwi jal, wara hal enda cerdia sajihiva makiyal, abad nur sehid enda kuliyan onde, mut Muhammadur Rasulullah. Jodi kandanya ninggal dor, sahodar enggal eh, namu ka sunnat tu sajiwa makan kadi yundun do. Mal Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ada enggal eda pada bimbati suhae bi gada badi ilradiano. Mal merabi Allahu anhu inde, Usmani bin Affan di lantas sedu kulla kubar enggal eda Ali rabi Allahu anhu inde mahan mara ya suhae bi gada de. A badi itu nama mal radiano. Ila ila, nama kita kadang kadang mari pergi turun. Nama kita boleh terimaan, nama kita keliaran itu boleh terimaan. Boleh keliaran nak ke? Keliaran nak ke? Mereka itu pekut tegal nak ke? Restel tu gan melanda, orang jelas tu putih pot melanda, orang resel tangan melanda, orang melanda tu luar abg. Allah yang melanda nak kita ni. Hari ini kita nampak mana beri gula. Kalian itu boleh ali, cerpa kaya rakun apa orang ini, kita tak kena nari lea. Jelas tak lekar boleh ali, budi apa pun tak boleh. Wajaran apa yang dijual pun tidak berbanding. Kita zaman dah lea, kita marak ke, ada bukan orang lagi berada. Budi apa pun tak boleh, orang ini tidak boleh berada. Ini berdaya beri ya. Boleh ali, mudi ali, naan orang itu berada. Karma mari mudi ni, ini cerpa kaya ini tu, terlebih tu anda padu. Ini mudi ali orang orang ini lelir orang. Jelas tak boleh ali, ini part nortun orang ini, apa ni tidak boleh ti hari ini kita payah suruh orang. Apa isa gitu itu yang kita lihat ni partan orang tu lihat, anggota jelah selangga ni lendu, kanor jeli lekap tergi cintu, berangan ni nari lihat, part gitu anda payisan, payisan orang gitu anda partan orang tu lihat, sahadu kalak ke hari, kalau macam korsan tu murtab beraya, ayat pen tu murtab beraya ke bandu, nahlah payisan orang kan, hari ni, ini pudia apa nak kondo bandi, mana jangga ni mar kendera tu kodik kan tu, yang mana ubi ikan tu ni apa parai ni lihat, Allah tu nama kita letchan ni lekat eh, ah maklum, ni amal beri kita mudra bagi. Amal mudra bagi mudik kena. Amal Allah win dem bilai kuno kelibat ini kena. Mudra bagi mudik kena. Ragaan nartono. Akram ada hidup. Toni wasanggal iliat. Akram anggal iliat. Sajiwa mai ada pada ligal. Elas teratur nartono. Tapi bogan na ben. Nabi sallallahu alaihi wasallam atanggal ada parisudha mai jen madi nanti na. Ya bilah 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 ya bilah pandren dini. Kalung guruci tu nabi nanti bawa na ahuri hukum ager itu na yang pernah tu. Masalah guna do, mana wah beli ke mana sahdi kan? Piti kan dah disiri ke piti kan? Ini dia malu boh kan? Apa nama kebijak ini? Orang ceri udah heran. Badurul mahan mahan mara ya suhaib bigel. Ashraful khalq sallallahu alaihi wasallam ada ngan le. Angin istapat tu senih itu bela ada beri padu tu bela tu orang alpudu lala samai mada di. Biba ya Sallallahu Alaihi Wasallam ada ngan lada, hari ini sendat tarik dan tu doa rekan tu pandai ini tarik dan tu doa rekan Allah Ramadhan pada ni hari ini dari April Allahu be, orang ni bijayi pikan ini samudra ayam berdo tujuh bayar ini dah cilek, ni ada di kah, ni nabi lalu ini ada urut team baru ni lalu, akhir ni nabi lalu Allah ni. Nih yang anda jadi pikiran mana ane habiba ya tanggal kerang ni buat tanggal dua hari kundud sudi he aku laku baru tanggal kertut baru ini ya Rasulullah ijabat terdiar nabi.
ആപത്ത് കിട്ടാതിരിക്കൂല എല്ലാവരും ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന അൻസാറുകളോട് അൻസാറുകളെ മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കാണ് അബോ സുഫിയാൻ ടീമിനൊക്കെ വഴി തടയാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ബദറിലേക്ക് കുറേശികൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുഹാജിറുകൾ പറഞ്ഞു നബിയെ നമുക്ക് എന്തായാലും പോകാം പിടിക്കാം അങ്ങനെ ആക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹാജിറുകളോട് മുഹാജിറുകൾ മക്കന്ന് വന്ന സ്വഹേബികൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പണ്ടൻ എന്റെ കൂടെ അല്ലോ ഇവാക്കി വന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ പണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതല്ലേ എന്റെ കൂടെ അല്ലോ ഒഴിവാക്കി വന്നവരല്ലേ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ഈ നാട്ടുകാരുടെ അഭിപ്രായമാണ് അനുസാരികരുടെ അഭിപ്രായം അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിനോട് കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ പ്രശ്നം അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് പ്രഗത്ഭനായ സുഹാബി ഹബീബായ തങ്ങളെ മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നു നബിയേ അനുസാരികളുടെ അഭിപ്രായമാണോ തങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ പറയൂല ഞങ്ങളെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പറയാ അങ്ങ് ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടൊരു കടലിൽ പോയി ചാടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് മാറി നിൽക്കാതെ എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കാതെ ഞങ്ങളും തങ്ങളെ പിന്നാലെ വന്ന് കടലിൽ ചാടും നബിയേ അങ്ങനത്തെ മറുപടി കൊടുത്തു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ അവര് ഹബീബായ തങ്ങളെ പിന്നിൽ അടിയൊപ്പിച്ചങ്ങ് നിന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കറങ്ങിയിട്ടവരെ വിജയിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാളുകളതാ വിജയ കൊടി പാറിച്ചു ബദറിന്റെ ചരിത്രം അനുസരണയുടെ വിജയമാ സഹോദരങ്ങളെ ഉഹദ് ശുഹദാക്കളെ ദറജാള വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഒരൊക്കെ സ്വർഗത്ത് കാണാനുള്ളാഹു നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ ആ ഉഹദ് യുദ്ധം പിറ്റേത്ത വർഷമാണ് ബദറിനേക്കാൾ പ്രൗഢിയുണ്ട് ഉഹദിന് ബദറിനേക്കാൾ ഒരൽപ്പം നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കുറേശികളാണെങ്കിലോ പ്രതികാരത്തിന് വരുന്നതാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പതർച്ചയുണ്ട് കാരണം ബദറിലവരനുഭവിച്ചതാ എന്താണ് കഥ എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് പത്തെഴുപതോളം സ്വഹാബികളെ കൊന്നിട്ടാ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ബദറിന് പകരം വീട്ടിയിട്ടാ പോകുന്നത് ഉഹദ് യുദ്ധം ഒരു പരാജയമാകാൻ കാരണം എന്താന്നറിയോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് അൻപത് അമ്പയത്ത് വിദ്യക്കാരെ മേലെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാലല്ലാതെ ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പെയ്തിങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് യുദ്ധം അങ്ങ് പൊട്ടിയപ്പോ കുറേശികൾ പിന്തിരിഞ്ഞിട്ട് ഓടി അപ്പൊ മേലെയുള്ള ആള് പറഞ്ഞു അമീറിനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് പോയിട്ട് ഖനീമത്തൊക്കെ വാരാം എന്ന് പറഞ്ഞു താഴെ ഖനീമത്ത് വാരയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങള് അപ്പൊ അമീർ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പോയാ മതി അനുസരണയുള്ളവരാണ് അവരെ കലിബിൽ അപ്പോൾ തോന്നിപ്പോയത് അവര് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യുദ്ധം കൈയാണ്ട് വരണ്ട ഇപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞില്ലേ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പോകാം സൂറുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ വാക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിൽ പറ്റിയ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോ മുപ്പത്തി എട്ട് ആളുകളും ഇറങ്ങിപ്പോയി പോയി പോയി ഒരു പറഞ്ഞതനുസരിക്കാതെ മുപ്പത്തി എട്ട് ആളുകളും ഇറങ്ങിപ്പോയി റബിയല്ലാഹു എന്നൊരൊക്കെ മഹാന്മാരാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അവര് പോയത് പക്ഷേ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റബിയല്ലാഹു പിന്നീട് മുസ്ലിമാണ് അള്ളാഹു വരെ സ്വർഗത്ത് കാണാൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇപ്പരിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പൊ അൻപത് ആളില്ല ആ കുറച്ചാളില്ലോ പന്ത്രണ്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിലേ കൂടി വന്നു പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ അവിടുന്ന് റെഡിയാക്കി എന്നിട്ട് മുസ്ലിമിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തത് പോലെ അവരിങ്ങോട്ടം പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഖനീമത്ത് വാരുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായ സ്വഹാബികളെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും അമ്പ് തറച്ചു സ്വഹാബികൾ എഴുപത് ആളുകളിൽ അധികം ഷഹീദായി പോയി ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിന് പാഠമാകാനാണത് തന്നത് ബദറിനിറങ്ങിയ മലക്കുകൾ എലക്ഷൻ വർക്കിന് പോയതുകൊണ്ടല്ല ബദറിനിറങ്ങിയ അതേ മലക്കുകൾ അവിടെ ഇല്ലേ അതേ സംവിധാനം അവിടെ ഇല്ലേ എല്ലാ സെറ്റപ്പ് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തേ ഊഹതില് ബദരീങ്ങൾ അതാ ബഹുതില് മലക്കുകൾ ഇറക്കിയിട്ടല്ല സഹായിച്ചില്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം അല്ല ചെറിയ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റിക്ക് വന്നാൽ പരീക്ഷണം വലുതായിരിക്കുമെന്ന് കാണിക്കാനാണ
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളിലേക്കുള്ള അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാട് പഴമയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാട് കൽബല്ലാഹുവിലേക്ക് മടക്കല കാരുണ്യമുള്ള നല്ല ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബിന്റെ കരുണയറിഞ്ഞിട്ട് നന്ദിയുള്ള അടിമയായി ജീവിക്കല ഈ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ കൽബിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമില്ലാത്തത് അള്ളാഹു കാണുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് വേണം ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ദുർഗത്തിക്കുന്നില്ല നിർത്തുന്നു സഹോദരങ്ങളെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സുണ്ടാകരുത് അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്ന കൽബുണ്ടാകരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തായാലെ കാണുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാകുക നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും അഴിവാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാറ്റിനും എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹു കാണുന്നു എന്ന നല്ല ചിന്തയിൽ ഒഴിവാദത്ത് ചെയ്യാ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കളുടെ പറഞ്ഞു മഹാനായ സുൽത്താൻ തങ്ങളെ പേരിൽ ചില ആളുകൾ പറയാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ജോ ചോദിക്കും നീ രണ്ടാമത്തെ ജോ ചോദിക്കോ തീരെ കയ്യാത്ത ആളാണ് പറഞ്ഞ സാറില്ല ഒരു കുടുംബത്തു നിന്ന് ഒരാള് മരിച്ചാൽ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ കുടുംബക്കാരാരെങ്കിലും മരിച്ചാല് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് രണ്ട് ഹത്തോ തീർക്കും രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഒന്നാലും ഒരു ഹത്തോ തീർക്കും അല്ലേ ഓതാറുണ്ട് അത്ര ഗൗരവം നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തോ ഇനി രണ്ടാമത്തോത് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യാസിനോതാ നീ കുല്ലോ ലോദിക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്കൊരു ഹത്തോതാം പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് മെനക്കെട്ടാൽ ഓതാം ഇനി ഓതാ അത്ര അറിയില്ല ഭാര്യമാരെ കുടുംബക്കാരെ കൂട്ടുകാരെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഹത്തോതാ ആയിരം വീട്ടിൽ നിന്ന് ആയിരം ഹത്തുമുകൾ പോകട്ടെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഖുർആാനോത് ധാരാളം ഖുർആാനോത് ൊമ്പോ <laughs> അപ്പുറത്തിരുന്നിട്ട് ടി വി കണ്ടാലോ അത് വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിഹാരം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം പരിഹാരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങലാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മെ അള്ളാഹു നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ചിന്ത വേണം ചെറുപ്പക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിൽ പെട്ടു പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറ്റം ചെയ്തു പോകുന്നത് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവ ചാല എന്നെ നോക്കുന്നു എന്നെ കാണുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരൽപ്പം ശ്രദ്ധയുള്ളവരല്ല കാണുന്നു എന്നറിഞ്ഞാ പ്രശ്നം തെറ്റിയൂല പുക വലിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു അൽപ്പാത പെണ്ണെങ്കിൽ ഉപ്പാന്റെ ഒന്ന് വലിക്കൂല എന്നെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് ഉപ്പാന്റെ ഒന്ന് ചെയ്യൂല എന്നാൽ തന്ന കണ്ണു കൊണ്ട് ഹെറോമ് കാണുമ്പോ അല്ല തന്ന കാത് കൊണ്ട് ഹെറോമ് കേൾക്കുമ്പോ അല്ല തന്ന നാവ് കൊണ്ട് ഹെറോമ് പറയുമ്പോ അല്ല തന്ന പള്ളയിലേക്ക് വായിലൂടെ അല്ല ഹെറോമാക്കിയ കള്ള് കുടിക്കുമ്പോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ പെണ്ണെ അന്യ പുരുഷന്മാരുമായി സല്ലപിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ കഥ എത്ര അത്ഭുതമാണ് വലിയ വിഷയമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടപെട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് തലാക്കിന്റെ അടുക്കൽ തിരിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവളെന്തോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ നിയന്ത്രണം വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ് ഒന്നിച്ച് കിടക്കുമ്പോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുമ്പോ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് അവനോട് കാമുകനോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനോട് സംസാരിക്കാതെ വിരലിഞ്ഞക്കിയിട്ട് സ്പെല്ലിങ് അടിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ട് ഇവള് ചാറ്റിങ് നടത്തിയവളാജല്ല ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് സംസാരിച്ചവൻ കേട്ടെങ്കിലോ മെല്ലെ മൊബൈൽ എടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ട് അന്യ പുരുഷനുമായി ചാറ്റ് ചെയ്തവള് ഇന്നഹലില്ല തെറ്റുകൾ കതർമ്മത്തിന് അതാ വലിയ സൗകര്യം കൂടിയ കാലം പഴയ കാലത്ത് ടി വി കണ്ടാൽ ആളൊക്കെ കാണും ഹറാമ് കാണാൻ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ കാണാൻ കാരണം വലിയ തെറ്റായിരുന്നു അത് പോയിട്ട് ടി വി വന്നപ്പോ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ചിട്ട് പൊരക്കുന്ന കുറച്ചാളെല്ലാം കാണാൻ തുടങ്ങി എന്നാലും ഉപ്പും മാലും ഉണ്ടല്ലോ കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ചെല്ലാം ഉണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറായി റൂമിന്റെ കഥ കടച്ചപ്പോ ആ ഒരു സൗകര്യം കൂടെ കൂടി കിട്ടി എന്നാലും ഉണ്ട് ചിലപ്പോ ചങ്ങാതിമാർ റൂമിലുണ്ടാവും ഭാര്യ റൂമിലുണ്ടാവും മക്കൾ ചിലപ്പോ റൂമിലുണ്ടാവും കാണാൻ പറ്റാത്
ഇപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിനേക്കാൾ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മൊബൈൽ വന്നു ആ മൊബൈൽ എയർഫോൺ കുത്തിയിട്ട് അത് കാതിൽ വെച്ചാൽ ബ്ലാങ്കറ്റ് അങ്ങ് പൊതു എ സി ഇട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ നീ എന്താ കാണുന്നത് നിന്റെ കട്ടിലുള്ളവന് ഒരു കാണാൻ കഴിയൂല അതിന്റെ കൗടെ കിടക്കുന്നവൻ അറിയില്ല എന്നിട്ടല്ലേ റൂമിന്റെ പുറത്തുള്ളവൻ പക്ഷേ ഈ ചിന്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മമാരെ വരുന്നത് ഈ ചിന്ത എന്തുകൊണ്ടാ ചെറുപ്പക്കാരെ വരുന്നത് നമ്മളെന്തേ പ്രശ്നത്തിൽ പോകുന്നത് കാണുന്നവൻ കാണുന്നതിനുള്ള ബോധം നമുക്ക് കൽവിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാ ഞാൻ നിർത്തുന്നു പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ സീദുന ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റലിയല്ലാഹു ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റലിയല്ലാഹു വസല്ലാ നങ്ങടെ മഹാൻമാരൊക്കെ ഷേഖ് ഉൽ ഫായിതങ്ങൾ ഔലിയ കടക്ക നേതാക്കന്മാരുടെ വലിയ ഗുരുവര്യരാണ് മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റലിയല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകട്ടെ മഹാനവർകള് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു ചർച്ച ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുണ്ട് വീട്ടിന്നാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നരകം അള്ളാഹു ഹറാമാക്കട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞില്ല അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ റമദാൻ ഇവിടെ വേദന വന്നപ്പോ ആചാര വീട്ടിലാ താമസിച്ചു അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ തോഫി കൊടുക്കട്ടെ അവിടെ നിസ്കരിക്കാനും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉസ്താനെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ഒക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ ദർശിലെ മുത്താലിയും കൂടെ ഒരു ചർച്ച എന്താ ചർച്ച ഉസ്താദിന് ഒരു കുട്ടിനോട് നല്ല താല്പര്യമാണ് ഒരു കുട്ടിനെ ഉസ്താദ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങനൊരു ചർച്ച കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു നല്ല നല്ല ആത്തൊരു ചർച്ച ഒരു കുട്ടിനോട് ഉസ്താദ് ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ഉസ്താദിന് ഉസ്താദുമാർ പൊതുവെ എല്ലാ കുട്ടികളോടും സ്നേഹമായിരിക്കും പിന്നെ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഏത് കുട്ടിയാണോ ആദ്യം വരുന്നത് ആ കുട്ടിനെ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കും ചില കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വെല്ലടിച്ചാൽ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനോ ഏ ചായ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനോ എന്തെങ്കിലും വിളിക്കുക അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ എന്താ ഓടിപ്പോ എന്തിനായാലും ഓടിപ്പോ ചില പിള്ളേർ പറയും ആ ഉസ്താ വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞു പോയിട്ട് പോകാൻ പറയും ഓൻ എപ്പോഴും രണ്ടാം സ്ഥാനത്താ ഉണ്ടാകുക മറ്റവൻ അങ്ങനെയല്ല മറ്റവൻ വിളിക്കുമ്പോ ഓടിപ്പോ അവൻ എപ്പോഴും ഒന്നാം റാങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇതൊരു ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ മഹാനായ ജുനൈദുൽ ബഹദാദ്ലാഹുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കടലിൽ ഒരു ചർച്ച ഉസ്താദിനൊരു കുട്ടിയോട് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് മറ്റു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പത്ത് ഇരുപത് കുട്ടികളുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളല്ലേ ഐഫുൾ പഠിക്കണ കുട്ടികളല്ല വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ആലിമീങ്ങള് തർബിയത്ത് ചെയ്യാണ് മഹാനവറുകളും ഔലിയാക്കളെ മർത്തവയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ദർസായി പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ചർച്ച അങ്ങ് വ്യാപിച്ചപ്പോ ജുനൈദുൽ ബഹദാദി തങ്ങള് ഇരുപത് ശിഷ്യന്മാരെയും വിളിച്ചു റൂമിലേക്ക് എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു സാധനം തരും ഒരു കോഴിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇരുപത് കോഴിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഓരോ കുട്ടികളെ കയ്യിൽ ഒരു കോഴിയെ കൊടുത്തു ആ കോഴിയെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുറത്തു പോയിട്ട് പള്ളിന്റെ പുറത്തു പോയിട്ട് ആരും കാണാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കോഴിയെ അറുത്തിട്ട് മാംസം കൊണ്ടുവരണം ഇതൊരു പരീക്ഷണായിരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവരും ഓരോ ശിഷ്യന്മാരും ഓരോ കോഴിയെ വാങ്ങിയിട്ട് പോയി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആരും കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചു പരിസരത്തൊന്നൊരു മഹലൂക്കും ഇല്ല ഒരാടുമില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഓരോരുത്തർ അർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കോഴിയെ പൊളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഓരോരുത്തരും റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പത്തൊൻപത് കുട്ടികളും എത്തി ഒരു കുട്ടിയെ കാണാനില്ല പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾക്കും വലിയ റാഹത്തായി ആ ഓനെ ആ ഉസ്താദ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടോ ഇത്ര സമയമായിട്ടും മടങ്ങി വന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം ഉസ്താദ് പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇത് ചെയ്തു ഉസ്താദ് എന്തായാലും ആ കുട്ടിക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കും എന്ന നിലക്ക് പത്തൊൻപത് കുട്ടികളും കൽവ് കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുമ്പോ ഒരൽപ്പം താമസിച്ചിട്ട് ഇരുപതാമത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടി മുത്തായി വരുന്നു വന്നിട്ട് താഴ്മയോടെ പേടിയോടെ ജീവനുള്ള കോഴിയെ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വെച്ചു അറുത്തിട്ടില്ല ഉസ്താദിനോട് പറയും ഉസ്താദെ
ഉസ്താദുണ്ടല്ലോട്ടവും മാപ്പ് ചെയ്യണേ അള്ളാഹു ഹലിരി അള്ളാഹു നലിരി അള്ളാഹു സാഹിരി അള്ളാഹു മഴി അള്ളാഹു ഹലറാണ് എൻ്റെ അടുക്കൽ അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു സാഹിരി എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും റബ്ബ് സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു മഴി അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച കുട്ടിക്ക് അള്ള കാണാത്തൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അറക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടിയങ്ങ് കണ്ണുനീര് തുടച്ചപ്പോ പത്തൊൻപത് മുതലിമീങ്ങളും കരഞ്ഞു പോയി അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഇതാണ് ഉസ്താദ് ഈ കുട്ടിയെ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല അള്ളാഹു കൽബിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടോ ഇതൊരു നല്ല ഒരു മെസ്സേജാണ് ഏത് പ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴും അള്ളാഹു കാണുന്നു എന്ന ചിന്ത വേണം ഇതാ അറത്ത അന്തസൂയ മൗലാഖ് ഫതുലുബ് മൗലി അല്ലായറോക്ക് നീ അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ ചിന്തിക്കുമ്പോ ആണേ പെണ്ണേ അള്ളാഹ്ക്കെതിരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ ഫതുലുബ് മൗലി അല്ലായറോക്ക് അള്ളാഹു നിന്നെ കാണാത്തൊരു സ്ഥലം നീയൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കണേ അള്ളാന്റെ മുമ്പൊന്ന് ഹറാമ് കാണരുത് അള്ളാന്റെ മുമ്പൊന്ന് ഹറാമ് കഴിക്കരുത് അള്ളാന്റെ മുമ്പൊന്ന് ഹറാമ് പറയരുത് കേൾക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം എല്ലാവരും ഇല്ലാഹുഹമ്മദുറീസ്മേ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹോദരി ചെറിയൊരു സ്വർണം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്വർണമിടാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ആ സഹോദരിയുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചാണോ ഈ സ്വതക്ക ഇവിടെ നൽകിയത് അള്ളാഹുവേ ഒരു ഉദ്ദേശം ഒരു നിയത്തുകൾ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം മഹാനെ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമല്ലോ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണം അള്ളാഹ്മദീൻപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ മദ്രസന്റെ പണി അല്ലെ മദ്രസന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ നില പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല 
അതൊരു വലിയ സങ്കടമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരാണെങ്കിലോ നാട്ടുകാരാണെങ്കിൽ നല്ലോണം കൊടുക്കുന്നവരാണ് നല്ലോണം കൊടുത്തവരാണ് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന ആളെല്ലാരും കൊടുത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എന്നാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല അങ്ങനെ സമാധാനമായില്ലേ ചോദിക്കണ്ട അവരെല്ലാം തരുന്ന ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ പിന്നെ ഈ മരുത്തുമ്മ കയറുന്ന ആളോട് താഴെയുള്ള ആള് പറയും ഈ പിടിച്ചിട്ട് കയറണേന്ന് പറയും തെങ്ങമ്മ കയറുന്നവരോട് പിടിച്ചിട്ട് കയറുന്ന കൈ ബേക്ക് കെട്ടിച്ചാൽ തെങ്ങ കയറുവോ പിടിച്ചിട്ടേ കയറുള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാലും താഴെ നിൽക്കുന്നവൻ പറയും പിടിച്ചിട്ട് കയറി എന്ന് പറയും അപ്പം പിടിച്ചിട്ട് കയറുമ്പോൾ താഴെ നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു സമാധാനം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സമാധാനമാണ് ഈ വേദന്റെ പിരിവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാണ്ട് ഈ പള്ളി കെട്ടാൻ കഴിയൂല ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേദന ഇവിടെ മദ്രസ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് കെട്ടിയതാ അപ്പൊ ഇനിയും അത് നന്നായിട്ട് തുടരണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ ചിലയാക്കുണ്ടാവും എത്രയാ കൊടുക്കണ്ടെന്നുള്ള ഡൗട്ട് പുസ്തകനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കൊടുക്കണ്ട നാളെയും കൊടുക്കാലോ അല്ലെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒറ്റയടിക്ക് പൈസ വേണ്ട അല്ലെ കുറച്ചു ദിവസത്തിലും കിട്ടിയാൽ മതി പള്ളിന്റെ മദ്രസന്റെ പണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീരൂല കുറെ ദിവസങ്ങളും മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നല്ലോണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾ നല്ലോണം കൊടുക്കുക കുറച്ചാണ് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഒരു ഇരുപത്തിനാലക്ഷരാണ് അതിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി ഒരു വർക്കത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അലഹമില്ല സന്തോഷം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ കൊടുക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞു ഓഫർ ജീവിക്കുന്നില്ല കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നാളെ സമാപനാണ് അപ്പൊ ദുവായിന് മുമ്പ് കൊടുക്കാനല്ല ദുവായിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് അത് വായിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കുമ്പോ അതൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് സമാധാനമാണ് അത് ആർക്ക് വായിക്കണാക്കും വലോറന്നാക്കും മാത്രല്ല ഈ നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും അത് സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്താ നമ്മളെ മദ്രസന്റെ പണി നടക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എത്ര നല്ല നല്ല വീടുണ്ട് ഒരു വീട്ടിന് നല്ല പൈസ ഉള്ള ധാരാളം വീടുകളുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാ വീട്ടിലും ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ എല്ലാരും കൂടിയിട്ടാ മദ്രസ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ മദ്രസ കടണ്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നും കൂടെ കൊടുക്കണം ലക്ഷം അയിമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കോടി റുപ്പ അല്ലെ പുര കിട്ടിയവന് പത്തായിരം റുപ്യ കൊടുത്താലേ വലിയ കൊടുക്കലായിട്ടില്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇനിയും കൊടുക്കണം നല്ലോണം കൊടുക്കണം ഇരുപത്തിനാലായിരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഒരാക്കൊരു അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം റുപ്യ കൊടുക്കാൻ കഴിയോ അത് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ പറ്റുന്നത് ഒരു പത്തായിരം റുപ്യ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ചാക്ക് സിമെന്റിന്റെ പൈസ എന്റെ വകയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നല്ല ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ് നല്ല തൊയ്ബുൽ കൽബോട് കൂടി മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ നമ്മുടെ പദ്ധതികളെ മുഴുവൻ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ച് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഏതായാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മോനു അജി അള്ളാഹു അവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ നോമ്പിന് വന്നിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു തല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഓറ വകയിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റുപ്യ അലഹമില്ല കൂലു തക്ബിയ ഈ സദസ്സ് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചോ ഞാൻ ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാനാണ് വിചാരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാലാ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം തന്നത് അള്ളാഹുവേ നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണം മഹ്മാനെ ഓപ്പറേറ്റർ <laughs> 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 പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിയാർക്ക് ബറക്കത്തെയ്യണം മഹ്മാനെ അമീം പറയൂ അള്ളാഹുവേ ബറക്കത്തെയ്യണം മഹ്മാനെ ആഫിയ തേറ്റി കൊടുക്കണം മഹ
കുടുംബത്തിലെ മക്കൾക്ക് ഭാര്യക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകണം അള്ളാ എല്ലാ പേടികളോ തൂട്ടും എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളും തൂട്ടും നിർഭയത്വം നൽകണം അള്ളാ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഈ സ്വതക്ക മുഖേന ഒന്ന് കാണിക്കണം അള്ളാ ഈ സദസ്സിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ മഹാനായ ഹാജിയാർക്ക് നീ വലിയ റഹ്മത്തും ഇസ്സത്തും റിഫ്അത്തും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നൽകണേ അല്ലാ ബിശ്റഫിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മളെ മക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ അവിടെ ആരുണ്ടോ ആ കുട്ടികളുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുർക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ മക്കളോട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി പൈസ ഏ ഒരു പത്തായിരം ഉറുപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ അയ്യായിരം ഉറുപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ആണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞോണ്ടേക്ക് അയ്യായിരം ഉറുപ്പ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ അള്ളാഹു പേരെന്താ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടെ അള്ളാഹു എന്നെ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാന് ആമീൻ പറയണില്ല അള്ളാഹു ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ആമീൻ പറയാൻ തോഫി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വേണ്ട ആമീൻ പറയാത്തത് അള്ളാഹു എന്നെ ഈ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ആമീൻ പറഞ്ഞാക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുമ്പോ നമുക്ക് ദ്വാരക്കാണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാര്യം എളുപ്പാക്കി തരും ആ അള്ളാഹു ഫിയാവുന്ന ലബദി മാക്കാന ഫിയാവുന്ന അഖീഹി നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കും അല്ലാഹ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഒരാളെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാരന്നാൽ നമുക്ക് അല്ല രോഗം തരൂല അതല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹാജിയാർക്ക് ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ വിഷമങ്ങൾ മുഴുവനും തുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മഹാരകമായ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലഹമത്ത് നൽകണം അള്ളാഹ് ദുന്യാവിലും അഹുറത്തിലും മഹാന്മാരുടെ പിടുത്തം നൽകണം അള്ളാഹ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഇനി ഇറങ്ങുണ്ടോ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ആള് തുടങ്ങിയില്ലേ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മാല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സഹോദരി അള്ളാഹു ചെറിയ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ കവറിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ കുട്ടിന്റെ മലയാ അള്ളാഹുവേ ആ ചെറിയ കുട്ടിയാ ചെറിയ പ്രായമുള്ള കുട്ടിയാ ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ കുട്ടിയെ ആ മോളെ അള്ളാഹു താല ആ ബാപ്പമാർ ബാക്കുവക്കും ഉമ്മക്കും കുടുംബത്തിന് ഒരു മുൻ വിരുന്നായി അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മോളായി അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവേ നീ രക്ഷ നൽകണം അള്ളാഹ് ആ കുടുംബത്തിന് ക്ഷമിച്ചിട്ട് ആ മോളുടെ ഒരു ഓർമ്മ ആ മകൾ കൊണ്ട് ആ മകളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടായ ഒരു പൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ആ മദ്രസയിലേക്ക് കൊടുത്ത ആ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവേ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം മഹ്മാനെ മോക്ക് ദുനിയാവിൽ ഇത് മകളെക്കാൾ ഹൈറായ മക്കളെയും ദുന്യ ആഹ്ലുത്തും വലിയ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാഹ് ബിഷറഫിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഓൺലൈനിൽ ആരുണ്ടാ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെ ഘട്ടംഘട്ടമായിട്ട് കൊടുക്കുക ക്രമേണ കൊടുക്കുക രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം കൊടുത്ത് തീർക്കുക ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അബൂബക്കർ കളിയൂർ സഴുതയിൽ നിന്ന് അയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണം മഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണം മഹ്മാൻ അള്ളാഹുവെ പ്രിയപ്പെട്ട അബൂബക്കർ നീ പറക്കെത്തിയണം മഹ്മാനെ ഗൾഫ് രാജ്യമൊക്കെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലും യുദ്ധത്തിന്റെ പേടിയിലുമാണല്ലോ ഈ സ്വതക്കന്റെ ഈ സദസ്സിന്റെ ബറക്കത്തു കൊണ്ട് നിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ ബറക്കത്തു കൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനും കുടുംബത്തിനും മുഴുവനും ബറക്കത്തും റാഹത്തും സലാമത്തും നൽകണം അള്ളാ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലും നീ പെടുത്തരുതേ അള്ളാ ഒരു സങ്കടത്തിലും നീ പെടുത്തരുതേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഴീഷത്തിന്റെ വഴി വലിയ ഫത്തഹാക്കി നിലനിർത്തണം അള്ളാ ബിഷറഫിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സഹോദരിമാരോട് 
പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പൈസ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ വലിയ പണം പൊന്നു കൊടുക്കുന്നവരുണ്ടാവും പൊന്നു പണം കിട്ടിയുണ്ട് പറയാം അള്ളാഹു വർക്കത്തെയ്യട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ പൊന്നല്ലേ ഉണ്ടാവും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ കൊടുക്കണം അലഹമില്ല പൊന്നല്ലേ ഞമ്മളെ മദ്രസയില് പൊന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വളരട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിലും ദുന്യാവിലും പകരം തരട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉമ്മമാര് ചെറിയ സ്വർണ്ണമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവര് കൊടുക്കണം മദ്രസന്റെ നിർമ്മാണം അത് നല്ല റാഹത്തായി നടക്കണം മജിലിസുലിമിറോത്തും മൈക്കട്ടി പറയണ മജിലിസ് മാത്രല്ല ഉറാൻ പഠിക്കുന്ന ഒക്കെ സ്വർഗ അള്ളാഹിന്റെ ദീന പഠിക്കുന്ന സ്ഥലൊക്കെ സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ നേരം കൊണ്ടോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ കൈ വന്ദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുന്നു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പെണ്ണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഏ പൊന്നോ പൈസയോ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആള് ആണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹൈത <laughs> ഇല്ലാഹ <laughs> ഇല്ലാഹു മുഹമ്മദു അള്ളാഹുവേ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ ഈ മഹൽ തുടങ്ങിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയ അന്നു മുതൽ ഇന്നു വരെ ഇതിനെ പരിപാലിച്ചവർക്ക് പോറ്റി വന്നവർക്ക് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവർക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞയച്ച ഉമ്മമാർക്ക് മദ്രസന്റെ ചെറിയ ഒരു രൂപന്റെ സംഭാവനയാണെങ്കിലും ഒരു വാക്കിന്റെ സഹായമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ ഇതിനോട് സഹകരിച്ച കൂറു പുലർത്തിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ദുന്യാവിലും അഹുറത്തിലും ഖൈറും സലഹമത്തും നൽകണം അള്ളാ വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകണം അള്ളാ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല കൊടുക്കണമെന്നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ കടത്തിൽ മുങ്ങി താവുകയാണ് വല്യ പ്രയാസത്തിലാണ് ഒരു രൂപന്റെ ഗതിയില്ല അങ്ങനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവേ അവർക്കവരുടെ നീയത്തിന്റെ ഫലം നീ നൽകണം അല്ലാ കടങ്ങളെ വീട്ടി കൊടുക്കണം അല്ലാ സമ്പത്തു നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ കൽവിയിലേക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടുള്ള കൂറും സ്നേഹവും ഇട്ടു കൊടുത്ത് ആ സമ്പത്ത് നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് നിന്റെ റഹ്മത്താണെന്ന ബോധം കൊടുത്ത് ഇതിനെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സും നൽകണം അള്ളാഹുദീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടുകാരോട് മക്കളോട് ആങ്ങളമാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മദ്രസക്ക് വേണ്ട സംരംഭം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ഇനി അത് പൂർത്തിയാകാൻ അത് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി ഇൻഷാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ നാളെ എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ നാളത്തെ പരിപാടിയോട് കൂടി നമ്മുടെ മദ്രസന്റെ പരിപാടി കഴിയുന്ന സമ്പത്ത് കിട്ടണ പണി ഏതായാലും പിന്നിലേ കഴിയുള്ളൂ ഏതായാലും എന്റെ ഓഫർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഹാജിയാരുടെ തുടക്കം അള്ളാഹു തല വലിയ ബറക്കത്തുള്ള തുടക്കമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല കവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പരിപാടി കേൾക്കല്ലേ അല്ലേ പരിപാടിന്റെ ചെലവിലേക്ക് കവർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കവർ സ്ത്രീകൾ അല്ലെ ആണുങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നല്ല പൈസ ഇട്ടിട്ട് സ്വർണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റി തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുക നേരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുമ്പിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊന്ന് മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് ദ്വാരന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല പിരിയാം അതിന്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല പുസ്തകം നോക്കിക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ നമുക്ക് ദ്വാരക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നാളെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഇൻഷാല്ല സമാപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് നമ്മുടെ ഈ മദ്രസന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകണം അതിന്റെ പുറമെ നമ്മുടെ ഈ വിഷയം നമ്മുടെ പരിപാടിക്കും വേണ്ടി നല്ല ചെലവുണ്ട് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വതക്ക ചെയ്യണം നല്ല സംഭാവന എല്ലാവരും അള്ളാഹു ബർക്ക
അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ എല്ലാരും നിങ്ങൾ ആരും മാറിയിക്കണ്ട എല്ലാരും പാ ഇൻഷാല്ല ഒരാളെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല ഫോൺ ആളെ മാറിയിരിക്കുമ്പോൾ ആളെ ഇരിക്കും മൂപ്പര് പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് വേണ്ട നിങ്ങളും വന്നു അള്ളാഹു വർക്കത്താക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്തെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുള്ളത് എല്ലാവരും തരണം അള്ളാഹു വർക്കത്തെയ്യട്ടെ കല്ലാമത്തിനി കല്ലാമത്തിനി യഹനബി ദ്വാരത്തിട്ട് പോവാം നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ലയസീദുൽ ഹബ്ബു മിന്നി അൻ അസൂറ കനബി മുന്നഫദുലൻ മിൻ കലുഖയ വജഹികും ഖൈ ഹദീരി <laughs> ബിൻബിൻ <laughs> ും <laughs> <laughs> ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നോമ്പിന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കുറെ അടക്കം നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനോട് നല്ല മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാരക്കണം ആണുങ്ങളും ദ്വാരക്കണം പെണ്ണുങ്ങളും ദ്വാരക്കണം രണ്ടേ മുക്കാൽ ഏക്കർ സ്ഥലമെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ പാതി വഴിക്ക് അടക്കാ പത്തിരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കൊടുക്കണം എൺപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്തു ബാക്കി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന് ഭയാർത്ഥങ്ങൾ പാർട്ടിയാണ് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു വറക്കത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹു താങ്കൾ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന്റെ വിജയത്തിന് നല്ലോണം ആത്മാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ അത് വായില് അത് ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അവിടുത്തെ സദസ്സിലും എല്ലാ സദസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കും ഇൻഷ അള്ളാഹ് എല്ലാവരും നല്ല റാഹത്തുള്ള നിങ്ങളെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടെന്നുള്ള ഉമ്മമാരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നൽകണം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ കഴിയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ അന്തു പൊയ്യത്തു വയൽ നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണല്ലോ പത്തിരുപത് കൊല്ലമായി ഒരേ കടുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹു താല ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ പൊതുവെ ഇന്നിപ്പോ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസ്റ്റ് വിധിച്ചാൽ ഗർഭിണികളോട് പറഞ്ഞ് അനങ്ങാൻ പാടില്ല കിടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കടത്തത്തിൽ എത്ര സിനിമ കണ്ടു തീർക്കാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ചിന്ത ഉണ്ടാകുക എത്ര സീരിയൽ കാണാം അങ്ങനെയാന്ന് ദുനിയാവ് അങ്ങനെയാ എന്റെ ഹാൽ അങ്ങനെയാ കാല് പൊഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരുത്തനെ ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ കാലിന്റെ മൈക്കിൽ ബൈക്ക് കയറിയിട്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാം ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കുമ്പോ സിനിമ കാണാൻ ചോദിക്കാണ്ട് കയറിയതല്ല വെല്ലടിച്ചിട്ട് വാ വീട്ടുകാർ വായിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു റൂമൊക്കെ കയറി നോക്കുമ്പോ പോകാൻ ആയിട്ട് സിനിമ കാണും ആ വീട്ടുകാർ പറയണ്ടേ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ആകെ ബേജാറായി അങ്ങനെ എന്റെ വയറ് പിടിച്ച് കഴിച്ച് സ്വിച്ച് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവൻ അതിന്റെ വയറ് പിടിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് ഓഫ് ആക്കി ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കല്ലേ എന്ന് നോക്കി പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ കാല് ശരിയായിട്ട് നിസ്കരിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു മുമ്പ് മരിച്ചു എങ്കിലോ തായ്മത്തിന്റെ മസലെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതാണ് ലോകം പക്ഷെ നമ്മൾ അന്തു നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തല്ലേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ കിടന്ന കടത്തത്തില് എല്ലാ ആലിമിയും കൂടെ ഓനെ നോക്കി അങ്ങോട്ട് പോവാ കാരണം ഒരു ആലിമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓന് പോകാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ എല്ലാരും അങ്ങോട്ട് പോവാണ് വലിയ വലിയ തിരക്കുള്ള വലിയ പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നില്ല ഉസ്താദ്മാര് അങ്ങനത്തെ ഉസ്താദുമാര് സുൽത്താൻ ലോലം അടക്കം ഉസ്താദുമാര് ഇവൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവാ കാരണം അവന്റെ മനസ്സ എല്ലാ പരിപാടികളും 
എല്ലാ ഉസ്താമാരെ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ബാഹത് കേൾക്കും അതിങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കും ഓരോ ഉസ്താമാർക്ക് ഓനെ അറിയാത്തൊരു തങ്ങോ ഇല്ലേ ഓരോ അറിയാത്തൊരു ഉസ്താമാരില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഉസ്താൻ നമ്പർ തൊട്ടോ അവനെ വിളിക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ഭാഗ്യം അപ്പൊ കിടന്ന കടത്തം മുതലാക്കി ആ കടന്ന കടത്തം ഉണ്ടല്ലോ ആ കടത്തം മുതലാക്കി അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ അത് കാല അനങ്ങുന്ന നമുക്കൊരു പാഠം കാല് അനങ്ങുന്ന നമുക്കൊരു പാഠമാണത് കൈയും കാലൊക്കെ അനങ്ങുന്ന നമുക്കത് നല്ല പാഠമാണ് കിടന്നവൻ ഓനൊരു ഹറാമ് ചെയ്യുന്നില്ല കിടന്നിട്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾ ഹറാമ് ചെയ്യുക അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാരക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കുന്ന ടുക്കൃക്ക് സഹായിക്കണം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ഒക്കെ വിജയിക്കണം ഇൻഷാ നാളത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ഈ മദ്രസന്റെ പരിപാടി ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നല്ല റാഹത്തില് മട്ടത്തില് അത് തീരണം അതുകൊണ്ട് നാളൊക്കെ ഉമ്മമാരൊക്കെ സ്വർണം കൊടുക്കണം അതിനൊക്കെ കൊടുക്കണം അതുപോലെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തിനാലായിരം പറ്റുന്ന ഇരുപത്തയ്യായിരം പറ്റുന്ന ആൾ അൻപത് പറ്റുന്ന ആള് അഞ്ചു റുപ്യ പറ്റുന്ന ആള് ഒരാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്താറ് ഖുർആാനിലെ ആയത്തുകളെ മഷഹൂറായ അതാ അത് പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വരാത്തു ഞാനിന്റെ ഒരു പറക്കത്തുള്ള അതാ അതാ ഒന്നും ഒരാൾക്ക് കഴിയൂല മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ ഒന്നുമില്ല ഓന് വെറും പരമ സാധുവ ഒന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് റുപ്യ അങ്ങനെങ്കിലാട്ടെ കഴിയുന്ന എത്ര കൊടുത്തിട്ട് ആ പരിപാടി നാളെ ഇൻഷാ നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കടക്ക വീടം നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം അലഹമുല്ലാമീൻ الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى تحب وترضى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد ഭാര്യമക്കൾക്കുംബക്കാരുകാരികൾക്ക് അധ്വാനിച്ചവർ എന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ അള്ളാഹുവേ ഇവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാര് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഭക്ഷണം നിന്നവർ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഹസനീയ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അന്നും ഇന്നും എപ്പോഴും പല നാടുകളിൽ പോകുമ്പോഴും സഹായിക്കുന്നവർ മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുന്നവർ പല നിലക്കും സഹായിക്കുന്നവർ പ്രചാരകന്മാർ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്തു നൽകണം അള്ളാ സന്തോഷം നൽകണം അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ബന്ധങ്ങളെ അർഷിന്റെ തമിൽ കിട്ടുന്ന ബന്ധമാക്കി ദൃഢപ്പെടുത്തി തരണം അള്ളാ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തി തരണം അള്ളാ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെയോടും നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം ലോകത്തുള്ള മറ്റെന്തിനേക്കാളും മികച്ചതാക്കി തരണം അള്ളാ ഈമാനിൽ കമഹലിയത്ത് നൽകണം അള്ളാ കാമിലായ ഇമാൻ നൽകണം അള്ളാ കാമിലായ തക്വ നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നത്തിന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു പരിഹാരം നൽകണം അള്ളാ ഇസ്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല എത്രയോ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സമുദായത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാര് എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ എത്ര സഹോദരിമാര് ലഹുവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് അതുപോലെ ജയിലിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് സങ്കടത്തിലാണ് കള്ളക്കേസുകളിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവർ പ്രതിഷേധമുയർത്തുന്ന കാരണത്താലാണ് അവർക്ക് ഹിമ്മത്ത് നൽകണമല്ലോ മനക്കരുത്ത് നൽകണമല്ലോ സമരം വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ ഭരണാധികാരികളെ കൽവിൽ നിന്ന് പേടി കൊടുക്കണമല്ലോ ഭരണീയ ജനങ്ങളോട് മുഴുവനും തുല്യമായൊരു നീതിബോധം നൽകണമല്ലോഹേ ഇല്ലെങ്കിൽ നീ അവരെ ഭരണത്തെ മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യുന്ന ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾക്ക് നീ പതി ഭരണമേൽപ്പിക്കണം അല്ലോ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവലാകണമല്ലോ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് കാവലാകണമല്ലോ ഞങ്ങളെ വീട് നിന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്ന വീടാക്കണേ അല്ലോ നിന്നെ ഓർമ്മിക്കുന്ന വീടാക്കണേ അല്ലോ നിന്നെ മറന്നു പോകുന്ന വീടോ നിന്നെ മറന്നു പോകുന്ന സമ്പത്തോ നിന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ദാരിദ്ര്യമോ നിന്നെ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നൽകരുത് ഞങ്ങളെപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് മാറി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ കാവലാകണമല്ലോ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ നീ മാപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ രോഗികൾക്ക് നീ ശിഫ നൽകണമല്ലോ റബ്ബേ ഒരാൾക്കും നീ ജഹബത്ത് തടയല്ല അല്ലോ 
ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളെ മക്കൾ പരമ്പര കയാമത്ത് നാള് വരെ കുടുംബത്തിൽ കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്നേഹികൾ പ്രസ്ഥാന ബന്ധുക്കൾ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികൾ ഒരാൾക്കും നീ ക്യാൻസർ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ട്യൂമർ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ഹാർട്ടിന് തകരാറ് തരല്ല അള്ളാ കിഡ്നികൾക്ക് തകരാറ് തരല്ലേ അള്ളാ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ കൂട്ടിക്കുറിച്ച് പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ വാദരോഗികളാക്കല്ലേ അള്ളാ കാൽമുട്ട് കൈമുട്ട് ഊരവേദന പല്ലുവേദന കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞ് കേൾവിശക്തി കുറഞ്ഞ് സംസാരത്തിന് വിക്കുവന്നു അള്ളാഹുവേ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗവും കുടുംബജീവിതം താറുമാറാകുന്ന ഒരു രോഗവും ആളുകളൊമ്പിൽ അയിബാകുന്ന ഒരു രോഗവും ഒരു സെക്കൻഡ് കിടന്നു പോകുന്ന ഒരു രോഗവും തന്ന് പരീക്ഷിക്കരുതേ രാജാവേ അത്തരം രോഗങ്ങളോ രോഗാണുക്കളോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ നിങ്ങൾ ആരുടെങ്കിലും തടികളിലുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബാകുന്നു നീ അത് ശിഫയാക്കി തരണമല്ലോ സദസ്സെന്ന് പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ശിഫയാക്കി തരണമല്ലോ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ ശിഫയാക്കി തരണമല്ലോ നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലോ നിങ്ങളെ കൽവ് നീ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണമല്ലോ നിങ്ങളെ കൽവ് നീ ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണമല്ലോ മഹാന്മാരെ തൊർബിയത്തു നൽകണമല്ലോ അള്ളാഹുവേ ധാരാളം തവണ കുടുംബ സമേതം ഹജ്ജിനും ഇമ്രക്കും ജിയാറത്തിനും തോഫിയൊക്കെ നൽകണേള്ള മുത്തായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണമല്ലോ അതിന് കണ്ണും കൽബും നീ ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തി തരണമല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ വയല് നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മജിലിസാക്കണമല്ലോ വയല് പറയുന്ന ആൾ കടന്നുറങ്ങി നരകത്തിലായി കേൾക്കുന്ന ആൾ കരഞ്ഞ് കേട്ടവർ വിഭാഗത്ത് ചെയ്ത് സ്വർഗത്തിലുമായി ഗുണം കെട്ട പരാജിതരായ ദുന്യാവിന്റെ ഹാലിനീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തരുതേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരായ ദാഴികളെ നീ പെടുത്തരുതേ അള്ളാഹ് മഹാന്മാരുടെ തർബിയത്ത് നൽകണമല്ലോ പൂർവകാല പണ്ഡിതന്മാരുടെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് അവരെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണമല്ലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണം ഹൈറാകുമ്പോ കാമിലായി നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ട് അല്ലാഹ കടക്കാർ വന്ന് ഞങ്ങളോട് കടം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരൊക്കെ കടങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും റാഹത്തോടെ അഹ്ലാസോടെ എല്ലാ പദ്ധതികളും വിജയിപ്പിക്കാനും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലാ മോമിനിങ്ങളെ കൽബ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിലേക്ക് നീ ഒന്ന് തിരിക്കണമല്ലാ നീ സഹായം നൽകണം അല്ലാ സഹായിച്ചവർക്ക് ദുന്യാവിലും ആഹുറത്ത് നീ ഹൈറ് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ മജിലസുകൾക്ക് മുഴുവനും നീ ജാപത്ത് നൽകണമല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരണം ഹൈറാകും ബഖാമിലായി മാൻ നൽകണമല്ലാ അബ്ബേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവിടെ ഖബർ പ്രകാശിപ്പിക്കണമല്ലാ ഞങ്ങളെയും അവരെയും എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിന്റെ ലക്കാതരണമല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യത്തുള്ള പ്രതിസന്ധിയും യുദ്ധഭീതിയൊക്കെ മാറ്റി സമാധാനം ലോകത്ത് നീ നിലനിർത്തണമല്ലോ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وبحمدك يا قيوم ختم بالخير لنا كل وادم نعمك علينا ثم ادم لقياك بفردوس الرغدي وبحمدك يا قيوم ختم بالخير لنا كل وادم نعمك علينا ثم ادم لقياك بفردوس الرغدي وبحمدك يا قيوم ختم بالخير لنا كل وادم نعمك علينا ثم ادم لقياك بفردوس الرغدي صلوات الله على المهدي الهادي الخلق الى الرشد صلوات الله بكل فمي تغسل هادي خير الامم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جمع الانبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين ഖദ്വായിലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ദുആവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ നാളെ നമ്മുടെ സമാപന പരിപാടിയാണ് മഗരിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ തന്നെ